ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፈቃዶ ሆኖ የግዳሜ ጨዋታ እንግዳ ስለሆኑ በጣም አመሰግናለሁ የሸገር እንግዳ ስለሆኑም እንደዚህ በጣም አመሰግናለሁ እንኳን እናደርሰውት ወቅቱ የአዲስ አመት መባቻ ነውና ከነቤት ሰቦ እንኳን አደረሰውት እርሶም ደግሞ የመልካምኞት መግለጫ ይሰጡ ደስ ይለኛል በዚህ አጋጣሚ በሱ ጀመር እንኳን አብሮ አደረሰን እኔም ሸገር እንግዳ ለመሆን ስለበቃ በጣም ደስ ብሎኛል ሸገር ላይ ያሉ ጨዋታዎችም ብዙ ጊዜ ከተታተል ነበር አንቺም ወደሽ ፈቅደሽ ተጋበሽኝ በጣም አመሰግናለሁ እንደ እንደለኝነት ነው ቆጥሩ አመሰግናለሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር 2011 ብዙ መልካም ነገሮች የሰሩበት ቢሆንም አገሪቷን የፈተኑ ደግሞ ብዙ ችግሮችም ነበሩበት 2012 በርሶ እይታና አሳብ በርሶ መሪነት የሚጓዘው መኪና እንዴት ምሽከረከር ይመስሎታል በፒስታ በኮሮኮንች በአስፋልት መንገድ ላይ ለሽ ብሎ ሰከን የሚል ይመስሎታል ያገራችን ሁኔታ ምን ይጣብቃሉ እርሶ ኡነት ነው 2011 ብዙ ድሎች የተመዘገቡበት እና በፈተናና በኮሮኮንችም የተጓዝንበት የተፈተንበት ያዘንበት ያለቀስንበት አመት ነበር ነገር ግን ባክና አልቀረንም በማሰብ መንቃት ሆኖልናል በችግር ውስጥ ሰጥና አልቀረንም መሻገር ሆኖልን ይሄው 2012 ልንቀበል እየተዘጋጀ እንገኛለን አገራችን ኢትዮጵያ ከሀዘን እስከ ደስታ ከተስፋ ማድረግ እስከ ተስፋ መቁረጥ ከመደመም እስከ መቆዘም ከማርነቅ እስከ መሳቀቅ ከፌሽታ እስከ ዋይታ ሁሉም አይነት ከጥግጥግ ያሉ ስሜት እና ዋልታ የረገጡ ሐሳቦች የታዩበት አመት ነው ድሎቻችንን አቀበን በማስቀጠል ችግሮቻችንን ደግሞ በማስቀረት እንዴት መጪውን ዘመን እንቀበላለን የሚለውን አሁንኛ እናስበው ትክክለኛ መንገድ እስከ ጀመር ድረስ ፈተናው የሚያቆመና ይሆንም ወደፊት ርቆ ለመስፈን ጥረም በተወሰነ ደረጃ ወደ ኋላ መጓዝ መንደርደር ይጠይቅ ይሆናል አሁን በእኔ እምነት ህዝቡም መንግስትም በትክክለኛው መንገድ መጓዝ ምርጫ እንደሌለው ትክክለኛው መንገድ ማለት መስከን ራስን ማሸነፍ ራስን መግዛት መሰብሰብ መደመር በጋራ ሆኖ ትልቅን ሀገር የማሻገር ሐላፊነት መሆኑን ህዝቡ የተገነዘበ ይመስለኛል መንግስትም ብዙ ለምዳግንቷል በዚሁ እንሻገራለን በእያስባለሁ ድሎቹን ለማየት በጣም በርካታ ድሎች ተመዝግበዋል በ2011 ከዲሞክራሲ አውድ አንጻር እንኳን ብንመለከት ለብዙ የአፍሪካ ሀገራት እንደምሳሌ የሚገለጽ በተቋም ደረጃ በልምምድ ደረጃ በንግግር ደረጃ በጣም በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ይሄንን ወደ ኋላ የማይመለስ ነገር እንዲፈጠር ብዙዎች ይመኛሉ የኛም ፍላጎት እሱ ነው ከተቋም ሪፎርም አንጻር እንኳን ብንወስድ ከዚህ ቢሮ ጀምሮ የመንግስት መስሪያ ቤት የሚታወቀው በደንብ ባለ መስራት ብቻ ሳይሆን በመቆሸሽም ጀምር መቆሸሽ እንደባህል ነበር የተወሰደው አሁን የጠቅላይ ሚኒስተር ቢሮ ከተቀየረ በኋላ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ገንዘብ ሚኒስቴር ሳይንስ ውጪ ጉዳይ ውሃና ኢነርጂ ግብርና ገቢዎች ኦቶርኒ ጀነራል በጣም ብዙ ቦታ ቢኬድ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሳቢ ሆነዋል ይህ የሪፎርሙ ኤርጎኖሚክስ የሚባለው የሪፎርሙ አካል ነው መልካም ከባቢ መስራት አውቶሜት ማድረግና ሰርቪስን አቀላጥፎ ለመስጠት የሚደረግ ስራ ነውና ከዚህ አንጻር በርካታ ምርጫዎች ተጉዘናል ከውጭ ግንኙነት አንጻር በዚህ አመት ማሰብ ከምን ይችላል ወላይ ድሎች የተገኙበት ነው በአካባቢ ሀገራት ላይ አስተራቂ መሆናችን ብቻ ሳይሆን ሃያል የሚባሉ ሀገራት ባሉባቸው ጉጅቶች ለርቅ እና የኛን ኢንተርቬንሽን የጠየቁበት አመት ነበር በኤጂያም በአሜሪካም በሚታዩ ጉጅቶች ውስጥ ኢትዮጵያ ድርሻ እንዲኖራት ተጋብዛ የሞክረችባቸው መድረኮችም አሉ እና በአብዛኛው በአለም መድረክ ውስጥ መልቲ ላተራል ሰሳዎች ካሉ በመልካም ኢትዮጵያ ሳትነሳ እየተናቀቀበት ይለም እንደምሳሌ ፎካከር መውሰድ ይችላል ቲካድ መውሰድ ይችላል ዩኤን መውሰድ ይችላል የቅርቡን እንኳን ሳውዝ አፍሪካ የወልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ብንወስድ ሴንትራል ፖይንቱ የኢትዮጵያ መልካም ነገር የሚያነሳ ነበርና ዲፕሎማቲካሊ በጣም ብዙ ድሎች ተገኝተዋል ከኢኮኖሚ ሪፎርም አንጻር የሚያየን እንደሆነ እኔ ወደ ቢሮ ሰመጣ ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ደሞዝ መከፈል አንችል ነበር ከፍተኛ ችግር ነበር የዳጫናው በስቶ ዳ መከፈል አንችል ነበር በጣም በርካታ ማሻሻያዎች ተወስደዋል ከሁሉ እንደው አንዱ ለመጥቀስ በዚህ አመት ያስገባ ነው የዶላር ልክ ከውጭ ያስገባ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ገብቶ ያቀም በጣም ከፍተኛ አድገት አመጣን ብለን በመናስብባቸው አመታት ከገባው ዶላር በእጅጉ የበለጠ የውጭ ምንዛሪ ማስገባት ይችላል በአንድ አመት ውስጥ የተንገራገጨ ያለው ንድገት ለማስቀጠል በተወሰነ ደረጃም ቢሆን የሰራተኞችን ደሞዝ ለማሻሻል የተሻለ በጀት ለማያዝ እና አንድ አንድ ነገሮች ለማስተካከል እድል ተገኝቷል ይሄን ማስቀጠል ከቻል እሱም በጣም ተስፋ ሰጪ ነው ሌላው ከባህል አንጻር ነው ለምሳሌ 
አረንጓዴ ሌጋሲን ይወሰን እንደሆነ ሰዎች በነጻ መንግስታቸውን ሰምተው ወጥተው የተባሉትን ነገር ከዚያም በላይ ማድረግ እንደሚችሉ ያሳዩበት እለት ነው ያዛውንቶች ቤት አዲስ አበባ ላይ ከአዲስ አበባ ውጪ በጣም በርካታ ቤቶች አፍርሶ ወጣቶች ሰርተዋል በነጻ እድቀ ሰላም መውሰድ እንችላለን 2.2 ቢሊዮን ብር በአንድ ራት የሰበሰቡበትን ማንሳት እንችላለን የትምርቶችና የሆስፒታል እድሳት መውሰድ እንችላለን ይህ ባህል በነጻ የመስጠት ባህል የማገዝ ባህል ያደገ በሚሄድበት ሰዓት ሰዎች ካለ ችግር ከበድ ሚለን ፈተና መሻገር እንችሉ የሚያስችል ነው የጅማሮ ነው ብዙ ስራ ይፈልጋል ግን ከዚህ ማንጻር ጥሩ ስራት ሰርቷል ማለት ይቻላል በድምሩ በሶስት የመደመር ሐሳብ የነው አመቱን ያለፈ ነው አንደኛው ከዚህ ቀደም የዛሬ ሺህ አመትም 100 አመትም የነበሩ ድሎችን ማስቀጠል ድል ማንጠባጠብ የለብንም የሚል ነው ሁለተኛው ውዝፍ ስራዎችን በተቻለ ፍጥነት ማስተካከልና መስራት ነው ከነዚህ ውስጥ ህዳሴ ሊወሰድ ይችላል ፕሮጀክቶች ሊወሰዱ ይችላሉ ሌላም በርካታ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል ግን ውዝፍ ስራዎችን በፍጥነት መስራት ነው ሶስተኛው ለነገ መስራት መጣል ነው ነገ ላይ መጣው መንግስት ነገ ላይ መጣው ትውልድ እንዴት አድርገ መስራት እንጣል የሚልም እንዲው ታስቦበት እየተሰራ ነው እንግዲህ በደምሩ 2012 እኔ በጣም በትልቅ ተስፋ እንመቀበለው አመት ነው በባዶ ህልም እንመቀበለው አመት አይደለም በአንድ በኩል በ2011 እና ከዚያ ፊት ያካበት ነው ወረታል ያካበት ነው ሀብት አለ ልምድ አለ እሱ ያግዘናል በሌላ በኩል ሳንሰራቸው የተቀመጡ ውዝፍ ስራዎችንም መለየት ይችላል እንደባለፈው እንደአም ነው ምን ስራው ለምንገባበት ሳይሆን ስራዎቻችን የለየንበት ነው አልቲሜትሊ ግን የኢትዮጵያ حزب 2012ም ሆነ ከዛ በኋላ ያለው አመት እጣፈንታችን የሚወሰነው በእኛ ውሳኔ ነው ኢትዮጵያውያን በተደመረ ሐሳብ ነጋችንም መወሰን እንችላለን ነጋችንን ከወሰን መጪው ዘመን ፍጹም ብሩህ መሆኑ ማመን ይቻላል ለዚህ ነው የብልጽግና የድርገት የለውጥ ዘመን ነው ያልኛ ምን እናገረው ዲዮን ባንድ ምሳሌ ለማስደገፍ አንድ ጃፓን ጀነራል ጦርነት ይገጥማቸዋል እና ጦርነት ሲገጥማቸው በሳቸው ወገንና በጠላት ወገን ያለው ኃይል 10 ጥፍ የሰው ልዩነት አለው እና ጀነራሉ በዚህ ልዩነት ገብተው ማሸነፍ እንደማይችሉ ስለሰጉ ስለፈሩ ሐሳብ አመንጨተው ወታደሮቻቸውን ያስቀምጡና አንድ አፍታ ደቂቃ ሲጥ ይል ጸልይ ጸልይ ይስወጣ ይሄንን ሳንቲም ወደ ሰማይ ወረውረውና ሰው ሆኖ ይወጣ እንደሆነ እድለኛናት እንገጥማለን እናሸንፋለን ነገር ግን ጎፈር ከሆነ እድለኛ አይደለችም አንገጥምም ብለው ሐሳብ ያቀርባሉ አንድ ደቂቃ ዞር ካሉ ወራ ተመልሰው ሳንቲማን ሲያዞራት ሰው ተሆናለች ወታደር በፌስታ በደስታ እድልከኛ ጋናት ብሎ ይገጥማል ያሸንፋል አሸንፎ ሲመለስ አንድ ወታደር ጥያቄ ያቀርብላቸዋል ያንኔ ሲያሽከረክሩ ጎፈር ሆኖ ቢሆንና እድልከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ ዛሬ ምን ነው ነበር ብሎ ጥያቄ ሲያነሳላቸው ጀነራሉም ሳንቲም ነሳዩት ሳንቲም በፊትም በኋላም ሰው ነበር ዋናው ጉዳይ የኛ ውሳኔ ነው መከራ የለም ችግር የለም ከኛ የሚበልጥ ኃይል የለም ደህነት የለም ኢንፍሌሽን የለም ማለት አይደለም እንወስን እናሸንፋለን ብለን ከወሰን መሻገር እንችላለን ይሄም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ መጪው ዘመን ብሩህ ነው ለኢትዮጵያውያን የሚል ምሉ ምነት ነው ያለኝ ኩር ጠቅላይ ሚኒስትር በሀገራችን የተካሄዱት ለውጦች ይዘው ተነሱት መሪ ሐሳብ የመጀመሪያው ከ66 በኋላ በአዋጁ ውሳኔ ያገኘው መሬት ላራሹ የሚለው ጥያቄ ነው የ83ቱ ደግሞ የብሄር ጥያቄን መፍታትን ይዘው መጥቷል እርሶ የመደመር ሐሳብን ይዘው መጥቷል መደመር ምንድነው የህይወቱ መመሪያ ነው ለርሶ እንደገና ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰጡት የግል ያስተሳሰበው መንገድ ነው ፍልስፍና ነው መንፈሳዊ ያስተሳሰብ ነው መፈክር ነው እንደ መሬት ላራሹ መልካምና በያኔውስ በፖለቲካና በኢኮኖሚ ትንታኔ ሊቀመጥ ይችላል ወይ መልካም እንግዲህ መደመር አመቱ ሙሉ ሲነገር የነበረ ሐሳብ ስለሆነ እስካሁን ካልገባሽ ነው የሚሉት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደገባሽ ተስፋ ያደርጋለሁ እኔም ግዚኡ ሲጂ ባብራራው አልጠላ ሰፋ ያለ ነገር ስላነሳሽ ትንሽ ከፈል ከፈል አድርገን ብናየው ጥሩ ነው አንደኛ መደመር ራሱ ምንነቱን ማየት ምንነቱን ካየን በኋላ ፍልስፍና ነው ወይ ሪዮት ዓለም ነው ወይ እምነት ነው የሚለውን ደሞ ለስከተለም ብናይ ከመይት ለራሹ አኳያ ያለውን ሁኔታም እንደ አጀንዳ እንደ ወቅታዊ አጀንዳ ያለውን ሐሳብም ማየት መረካ እና በያኔውንም ማየት ጥሩ ይሆናል እንግዲህ መደመር ዓለምን የምናይበት መነጽር ነው ራሳችንን የምናይበት መነጽር ነው ከአዋያችን የምናይበት መነጽር ነው ከዓለም ጋር ተሰናስለን ምንኖርበት መንገድ የምናይበት መነጽር ነው እይታ ነጋችንን መንገዳችንን ስለሚወስድ ይህ የማያ መነጽር ሚነሳው ምንም ነገር በራሱ ሙሉ አይደለም ብሎ ነው ሁሉም ነገር ጎዶሎ ነው የሰው ልጅ ተጓጅ ነው ጉዞ ወደ ሙላት ነው ወደ ሙላት የሚጓዝ ሰው ጎዘሎ አለበት ወይ የሚለበትም የሚልክርክር አይነሳ የሰው ልጅ ሙሉ ከሆነስ መኖር ያስፈልገው 
ወደ ሙላት ቢደረግ ጉዞ ከተናገቀ መኖር ያስፈልገው የሰው ልጅ የሚሞትበት ዓላማ ከሌለው የሚኖርበት ምክንያት የለውም ይባለው ለሱ ነው እና ወደ ሙላት የምናደርገው ጉዞ ውስጥ ብቻችንን ስለማንጓዝ ነው መደመር የሚያስፈልገን የብቻኝነት ጉድለት በሁሉም ነገር ላይ ያለ ቢሆንም በሰው ላይ በማብራሪያ እንሳ ደግሞ ይበረታል ማብራሪያ እንሳ በአንናናር ዘዩ በሙሉ ጉድለት የሚታይበትና ያለ መሙላት ተጨማሪ ወገን አጋጅ የሚፈልግበት ለምምዳለው ቀለል ባለው መንገድ ቤተሰብ እንሰድ ቤተሰብ ልጁ ሲያድክ ወይም ስራ ሲይዝ የመጀመሪያ ጥያቄው ትዳር ያዝ ትዳር ካል ያዘ አልሞላ ሞደዴ ምን አጋለ ለፍቻ ሳድግ ያስተምር ለግን አላገባም ይላል ተሳክቶለት ቢያገባ ልጁ ያ ደስታና ፈሽታ አመት አይቆይም ካመት በኋላ ምን አጋለ ለልጅ አልመጣም ይባል አዲስ ጉድለት ይፈጠራል መጀመሪያ ትዳር ጉድለት ነው ያለው ቀጥሎ የልጅ ሞልድ ጉድለት ይፈጠራል ምናልባት ተሳክቶ ልጁ እንኳን ቢወለድ በተደጋጋሚ 3 ያራቴ ወንድ ወይም ሴት ቢወለድ ምን አጋለ ወንድ ብቻ ወለደ ወይም ሴት ብቻ ወለደ ይባላል ማቆሚያ ይለው አንዱ ሲመለስ ሌላው እየተፈጠረ ስለሚሄድ የብቸኝነት ጉድለት መሙያ መንገድ ተደርጎ ነው ይወሰደው በግንኙነት ውስጥ ዕውቀት ኤክስቼንጅ በማድረግ ይሞላል በማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ በጣም በርካታ ችግሮች ይፈታሉ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች በትብብርና ፍኩክር ነው እየተማሉ የሚሄዱት እንግዲህ ያ 69 ክፍለ ዘመን አይዲዮሎጂዎች አንዱ ስንነት ፍኩክርን ብቻ አተኩረው ትብብርን ይተዋሉ ትብብርን ብቻ ተቆሮ ፍክክሩን ይተዋሉ መደመር ግን የትብብርና ፍክክርን አስፈላጊነትና ሚዛን በእጅጉ የሚያምን ሐሳቤ ነው ፍክክሩን ይመነጨው ያብጥ ትረስ ስለላለን ካልተፈካከር ሰዎች ፍላጎታቸው ሊያሟሉ አይችሉም ትብብር ደሞ የሚያስፈልገው በፍክክር ብቻ የማይመረስ በርካታ ጉዳዮች ስለላሉ ነው በፍክክር ውስጥ ሰው ያብጥ ትረስ ብቻ ሳይሆን ራስ ወዳድና ጠበኛም ነው ለምሳሌ 5000 ካሬ ሜትር ቦታ ያለው ሰው 6000 ለማምላት ብሎ ለ1000 ሊጋደል ይችላል ሌሎች 1000 ይላቸውም እና ይበቃኛል አይደለም ተጨማሪ ለማምጣት ይፈልጋል በዛ ውስጥ የጠበኝነት ፍላጎት አለ በትብብር ውስጥ ደግሞ ሰው ሁሉ ክፉ አይደለም መልካምነት ሰው ውስጥ አለ ጥሩነት ሰው ውስጥ አለ ያን ለማውጣት ለመጠቀም ምን ተቀመበት ነው ትብብር በግል ምታት ማን ይችላል በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ አረቦች በጣም ሀብታሞች ናቸው ገንዘብ አላቸው ግን ዳሃዋን ኢትዮጵያ ይፈልጋሉ ሀብት ብቻው ሙሉ ያደርግም ትልቅ እንጻ ብቻው ሙሉ ያደርግም ለማለት ነው ያን ጉድለት በፍኩክርና ትብብር እንሞላው ይሄ የፍኩክርና ትብብር ጉዳይ ሁለቱም በልክ ካልሆኑ ግን መልሰው የብቸኝነት ጉድለት ምንጭ ይሆናል ለምሳሌ ፍኩክር ሲበዛ ጸብ ጦርነት ግጭት ይፈጠራል ጸብና ጦርነት ካለ ደግሞ ወይ ባል ወይ ሚስት ወይ ልጅ ይሞታሉ ተመልሰው ጉድለት ይፈጠራል ማለት ነው እንደገና ሳይንስ ደግሞ ለርካታ ቅርብ ይሆናል ፍኩክር የለበት ነገር አዲስ ነገር ለመፍጠር የሚያነሳሳ ይሆን ትብብርንም ብንወስድ የበዛ እንደሆነ ስንፍና ያመጣል ሁሉም ነገር ሰው ሳይቸገር በትብብር ይመልሰው ከሆነ መፍጠር መፍጨርጨር ይቀርና ህይወት ተስፋ አስቆራጭ ተሆናለች ስለዚህ ትብብርን ፍኩክርም ሳይዛነፉ ሚዛናቸውን ጠብቆ ቢኖሩ ለመዝለቅ ይመቻል ብሎ ያስባል መደመር ነገር ግን ቃሉን ብቻ ነው ያው ከተባለ ቃሉ ማጠያቂ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ሰዎች ቃሉን በራሱ ያነሱ ስለሚናገሩ ደመረ የሚለው ግስ ነው ካማርኛ ግስ ይወጣ ነው መደመር የሚለው ሐሳብ ይሄን የደስታ ተክለወልድ መስገብ ቃላት በጣም በጥሩ መንገድ ነው ያስቀመጠው በሶስ መንገድ ነው ያስቀመጠው መደመር አንደኛ መሰብሰብ ሁለተኛ ማከማቸት ሶስተኛ ማከብ ወይም ማካበት በሚል ያስቀምጣዋል መሰብሰብ ሲል አሁን ከግራህ ቀኝ በተንተን ያለን አቅም ጉልበት ቁስ መሰብሰብ ማለት ነው አሁንን ነው የሚያሳየው ነገር ግን ማከማቸት ሲል የቆየ ነው የተሰበሰበ የተሰበሰበ የተከማቸም ትናንትን ነው የሚያሳየው ማከማቸት ማካበት ደግሞ ሲሆን ነገን ነው የሚያሳየው ሰው ለምሳሌ አንድ ሀብታም ወስደን ከንግዲ በኋላ ለራሱ ነገር ያስፈልገው የሚያካብተው ለትውልድ ነው ወይ አሜሪካን ብንወስዳት ምንም ሀብት ሳታመነጭ አሁን ያለው ጄነሬሽን መኖር ይችላል የሚሰሩት የሚያካብቱት ለነገ ነው ስለዚህ መደመር ዛሬን በመሰብሰብ ትናንትን በማከማቸት ነገን በማካበት አስተሳስሮ የሚሄድ ሳይሆን በትርጉም አንጻር ስናየው ከትርጉም ባሻገር ባንደመር ደግሞ ምንድነው የሚያጋጥመን ችግር እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንደ ቤተሰብ የሚለውን መደመር the three able ያስቀምጣዋል የመጀመሪያው አስመትዊ ነው ካልተደመር መዛባት ይፈጠራል በፍኩክር መዛባት በትብብር መዛባት ባናናር ዘይ መዛባት ይፈጠራል ያ መዛባት የሚያስከትለው ችግር አለ ሁለተኛው አቦርሽን ነው አቦርሽን ምንለው መጨንገፍ የስራዓት ሂደት መጨንገፍ ሊሆን ይችላል እድገቱን ሳይጨርስ መቋረጥ ሊሆን ይችላል እነዛ ጭንገፋዎች ደግሞ ማንፈልገውን ነገር ያስከትላሉ። ሶስተኛው አንታጎኒዝም ነው ወይም መጠፋፋት አስሜትሪም አቦርሽንም አንታጎኒዝም የመደመር ጣላቶች ናቸው 
ሰው መደመርን ከፈለገ ሚዛቡ ነገሮች ሚዛን የሚሰጥ ነገሮች ማስተካከል ይጣበቀበታል መጨንገፍ የለበት ሰውም ሐሳብም ስራም ሲስተም ብሎ ማሰብ አለበት ከመጠፋፋት መቆጠብ አለበት እነዚህን ካደረገ ወደ መደመር ጉዞ የሚሄድ ይሆናል የህይወት ፍልስፍና ነው ወይ ሪዮት ዓለም ነው ላልሽው ይሄ እንግዲህ እንደ ሰውየው ይታም ይወሰን ይሆናል ግለሰቦች የሚጠቀሙበት መንገድ መደመርን እንደ ሌላው ሰው መተንተን መናገር መጻፍ አይተበቅባቸውም በመኖር ብቻ ሊገልጹት ይችላሉ። በመኖር ብቻ የሚገለጽ መደመር የህይወት ፕሪንሲፕል ስለሚሆን ሳይን ነገር በመኖር የመደመርን ትርፋት ማሳካት ይችላል። ለምሳሌ አባና ንብ ንውሰድ ላበባ ተራክቦ ለንብ ምግብ መደመርን የሚያሳየው። ሁለቱ አበባ አሁን ንብ መጥቶ ካልተመገበ በስተቀረ ቢመገብ ካልተደመርን በስተቀረ እኔ ልብ አዛልችልም ብላ አተነትነም በሌላ መንገድ ንብ እኔ ሄጄ ካባ ካልቀሰን ኮስተቀር አባ ይራባም ነገ ምግብ አላገኝም ብሎ አይተነትነም ግን በሂደት ውስጥ ላንዱ ተራክቦ ላንዱ የምግብ ማግኛ መንገድ ይሆንና ህይወት ይቀጥላል መደመር እሱ ነው ወይም አዞንና ወፍን መወሰድ እንችላለን ከበላ በኋላ አዞ አፍሩን ከፍቶ ወፍ ይመግባል ያገኘውን የሚውጠው አዞ ከተገበ በኋላ በጥርስ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ እንታውጣለት ለወፏ ግን ከፍቶ ሚተውላት ይሄ የሚያሳየው አዞ ለምን ይከፈትከው ቢባል የሚተነተነው ጉዳይ አይደለም ግን የሚኖረው ጉዳይ ነው እንደውም ለዚህ በጣም ጥሩ ምሳሌ ሜታፎሪክ ነገር ማስቀመጥ ጥሩ ስለሆነ ስቶሪ በጣም ኢምፖርታንት ነው በእነዚህ አይነት ጫዋታዎች ፍዬ ነው አንቺን ስቶሪ ስለምትወጂ አንዲ ባለመቶ እግር አባ ጨጓሬ መንገይ ተጓዘ ሰው አገኘው ይባላል እና ሰው በጣም ይደነቃል እንዴት መቶ እግር እንደዚህ በጣም በርካታ እግር ሳይቸገር ሳይደነቃቀፍ ይጓዛል ብሎ ይጠይቃል አባ ጨጓሬው አንተ ለመሆኑ ባለመቶ ነህ ወይስ ባላምስ አገር ነህ ይለዋል እና አባ ጨጓሬው ማይ እኔ ባለመቶ ነኝ ብሎ ይመልሳል ታዲያ መጀመሪያ የግራውን 50 ነው ወይስ የቀኙን 50 ነው መታነሳው ብሎ ሲጠይቀው አባ ጨጓሬው ዝም ይላል አስቦበት አያቅም 50 አገር ከቀኝ 50 አገር ከግራ አሰናስሎ ካለ ችግር ሲጓዝ ይኖር አባ ጨጓሬ መጀመሪያ የትኛው እንደሚያነሳ ያል ይኖራል እንጂ አይተነተነው በዚህ መንገድ ግለሰቦች ተቀመጡት ይችላሉ ካለ ምንም ትንተና ካለ ምንም ንግግር በህይወታቸው በፖለቲካው እና በሪዮታው ደግሞ ሲታይ ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር መስማማት መቻል አለበት መደመር አንድ አንዴ የአይዲዮሎጂ ክርክር ኢትዮጵያ ውስጥ ይነሳል አጠቃላይ አይዲዮሎጂ የሚባለው ጉዳይ ስለ ተመርትና የመርት ኃይሎች ግንኙነት ባህሪ የሚወሰን ነው ነገር ግን ይህ ባህሪ በጊዜ ወሰናል ለምሳሌ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ እስታቢዎች ዛሬ ላይ በጣም ብዙ ማያቁት ነገር አለ ለሌበሩ ለሰራተኛው ክፍል የሚቆረቀው ሐሳብ ሌበር የሚበዘብዘው አካል አለ የበዘብዘውን አካል አጥፍቶ ስልትምርት መቋጠር አለበት ብሎ ያስባል እንጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መጥቶ ሰዎች በሮቦት ስራቸው ይቀማል የሚል ተንታኔ የለው ማያቀውም ይሄን ከዚህ ጋር ራስን ሪኢንቬንት ያደረጉ አዳፕት ያደረጉ መሄድ ይፈልጋል መደመር ከፍልስፍና አንጻር ፍልስፍና ኡነት መፈለግ ነው የማያቋርጥ የኡነት መፈለክ ሂደት ነው ፍልስፍና ያሳሰብ መንገድ ነው ከአንድ ኡነት ውስጥ ሌላ ኡነት የሚፈለቅ ከአንድ ጥያቄ ውስጥ ሌላ ጥያቄ የሚፈለቅ እሳቤ ነው በዛ ሂደት አዳዲስ ትምርት ያገኘ ይሄዳል በመክንያት ይመራል ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ይተሳሰራል ከዚህ ቀደም ፍላስፋዎች የሚባሉት ወይም ፍልስፍና የሚባለው በነሱ ዘመን እንብዛም ሪኮግናይዝ የሚደረጋል ነበር ጽፈው ተናግረውት ካለፉ በኋላ ትውልድ የሚያነሳው ነው አሁን ግን እንደዛ አይደለም አሁን ፍልስፍና በተለይ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዴቨሎፐርስ መጀመሪያ ሐሳብ የሚያወጡት ከፍሎሶፈርስ ነው ስለ ሰው ስለሆነ የሚሰሩት የሰው ጭንቅላት የሰው አልጎሪዝም ስለሚሰሩ ፈላስፎች ጋር ተቀራርቦ ይሰራሉ። እና ፍልስፍና ምንለው ኡነት መፈለግ ነው ያሳሰብ መንገድ ነው ከዚህ አንጻር መደመርን ማየት ይቻላል። ሪዮት ዓለም ስንል ዓለምን ለመቀየር ከመፈለግ ጋር የሚያያዝ የግሩፕ ቲንኪንግ ነው። በባህሪ ትንሽ ግትር ነው አይዲዮሎጂ ሪዮት ዓለም ይባለው እንደ ፍልስፍና ሳይሆን አይዲዮሎጂ ነው ከተቋም አመልካከት ጋር ይሄዳል አንደኛውን በዝባጅ አንደኛውን ወገን አንደኛውን ጥላት ይያለ የሚያስብ ነው ያም ሆኖ ግን ዓለምን ለመቀየር ከሚፈልግ እሳብ የተሰናስተለ ሐሳብ በሪዮት ዓለም ሊታይ ይችላል ሃይማኖት ሲሆን ደግሞ በመጪው ዘመን ወይም ከሙ ከህይወት በኋላ ስለሚሰጥ ፍርድ ታሳቢ የሚያደርግ ነው ከዚህ አንጻር መደመር በፍልስፍናና በአይዲዮሎጂ መካከል ሊወድቅ ይችላል ሁለቱን ነገሮች አሳስሮ የሚይዝ ነው ሌላው ታያጅ ተነሳው መደመር ከመይት ላራሹ ወይም ከቤት ያይ ጋር ሶስተኛ ሐሳብ አይደለም ሐሳብ አይደለም መሬት ላራሹ መሬት በተወሰኑ ሰዎች ተይዟል እና የተገባ አይደለም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ተድራይተው ታግለው ጥያቄው መልሰዋል አንድ ጥያቄ ተነሳ ሐሳብ ነው በኋላ መብሄር ጉዳይ እንደዚሁ ነው በቤተሰብ መካከለ ኩልነት የለም የሚል ሐሳብ ተነሶ ሰዎች ታግለው ኩልነት ሊያመጡ ሙከራ አድርገዋል ይሄም ለአንድ ጥያቄ የተነሳ ሐሳብ ነው መደመር ግን 
የመጣው ብዙ ችግሮች ለመፍታት ነው ዛሬ ያለችው አን በሚመለከት ዛሬ ያለችው ኢትዮጵያ ከዛ ማልፎ ዛሬ ያለችው አፍሪካ ያለም ያድርግ ነው መደመር ዳይናሚክ ስርዓት የሚፈጠር ነው አንድ ስፔሲፊክ ኢሹ የሚመለስ አይደለም ዳይናሚክ ሲስተም ሲፈጠር ማንኛውንም ችግር ተገንዝቦ ለመፍታት የሚያስችል ድቃት ነው መደመር የሚፈጠረው ለዚህ ነው ብዙዎቹ በቁንጽል በተወሰነ ደረጃ የሰሙዮች ሰዎች የአፍሪካ ወዳጆቻችን ቶሎ መደመር በተደረጀ መንገድ ለማግኘት ፑሽ የሚያደርጉትም ዳይቨርሲፋይድ በሆነ ማበረሰብ ውስጥ በጣም በርካታ ችግር መፍቻ ቁልፍ ይሆናል የሚል እምነት አለ ለኛም ለዛም ያገለግለው የብሔር ጉዳይም የመሬት ጉዳይም የዲሞክራሲ ጉዳይም በመደበር ውስጥ በደንብ ሊመለስ ይችላል መለኪያ እና በያኔው ላልሹ በትክክል ተተንትኗል በበጥሩ መንገድ ተተንትኖ ተቀምጧል የኢኮኖሚና የፖለቲካ ስብራቶቻችን ለይቷል ለነሱም መፍቲ ያስቀምጧል መደመር እንደ ዋና ችግሮች የሚያያቸው ሁለት ናቸው ጭቆናና የሀገረ መንግስት ቁብልነት ነው ጭቆናን የሚለው ግን እንደ ከዚህ ቀደሙ በተናጥል ሳይሆን አንደኛው የሰው ልጅ የስጋ ጭቆና በመግብ የሚገለጽ ሊሆን ይችላል የስም የክብር ጭቆና የነጻነት ጭቆና ሙሉ አርጎ ነው መደመር የሚያያቸው በሁለት ሲከፍላቸው ግለሰብ ወለድና መዋቅር ወለድ ብሎ ይከፍላቸዋል ግለሰብ ወለድ ጭቆናዎች ያ ግለሰብ ወይ ያ ቡድን ሲገረሰስ ይጣፋሉ ማለት ነው በዝባጅ አምባገነን ጨቋኝ ኃይል አለ ብሎ የሚያስበው ግሩፕ እነሱን ካስወገደ በኋላ ይጣፋል ነገር ግን መዋቅር ወለድ ሲሆን እንደዚህ ያ በቀላሉ ይጣፋል አይደለም በሱፐር ስትራክቸር ሌভেল የሚቀመጥ ነው በወግ በዘፈን በባህል በተለያየ መንገድ የሚቀመጥ ስለሆነ አንድን ስርዓት ማስወገድ ብቻ ችግሩ አይፈጠም ዳይናሚክ ሲስተም ያስፈልጋዋል ለምሳሌ የጾታን ጭቆና ማን ነው ጮቋኙ የሚለውን በድምሩ ወንዶች ሴቶችን ጮቆኑ ማለት ያስቸግራል ይሄ በሱፐር ስትራክቸር ውስጥ ያለ በዳይናሚክ ሲስተም የሚፈታ ችግር ነው አካል ጉዳተኞችን በሚመለከት ለምሳሌ ያንዳንዱን ዜጋ ለብቻ ቢጠየቅ ሁሉም ይራራ ሁሉም ያዝን ሁሉም ያለክስ ነው ኮሌክቲቭሊ ማን ያገለላቸው ማን ነው ይበደላቸው የሚለው በሱፐር ስትራክቸር የሚታይ ነገር ነው በእድሜ በከተማና ገጠር በመደብ በሃይማኖት በብሔር እንደነዚህ አይነት ተቃርኖዎች በቀጥታ ግለሰብ ወለድ ብሎ ማሰብ ቁንጽል ሳቤ ነው ስትራክቸራል ነው ስትራክቸሩ ደግሞ ዳይናሚዝም ውስጥ ሚፈታው ብሎ ያስባል መደመር እንደ መፍቴ የሚያስቀምጠው ዲሞክራሲን በሂደትም በይዘትም ማሳካት ነው ሂደቱም ውጤቱም ዲሞክራሲያዊ ከሆነ እነዚህ ክሮች ይተፈቱ ይሄዳሉ ብሎ ያምናል ተቋማትን አመራርን ብሔራዊ ጉባኤን መፍጠር አለብን ብሎ ያስባል የዘመናዊነት ሳቤ ሲቪክ ባህል ሲቪሊቲ መፈጠር አለበት ብሎ ያስባል ህግን ማክበር ራስን እንደ ማክበር ነው ብሎ ያስባል እነዚህን በማድረግ ጭቆናን በሂደት ማስወገድ እንችላለን ይግለሰው ወለድም ማክሮ ወለድም ቢሆኑ ብሎ ያስባል መደመር በሌላ መንገድ የሀገራ መንግስት ቁብልነት ማነስ ነው ለብዙ ችግሮች መንሲኤ ብሎ ደሞ መደመር ያምናል የሀገረ መንግስቱና የገዢ ፓርቲዎች የተቀላቀሉ መሆናቸው ጃኖይ ሲወድቁ አብሮ ሁሉ ነገር ድርግ ሲወድቁ አብሮ ሁሉ ነገር መሆኑ ነው ሀገረ መንግስቱ ችግር ሲፈጠር ከችግር ጋር የማይናድ ሆኖ መቆም ያልቻለ ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ስርዓት የኢትዮጵያ መንግስት ሾክ አብዘርቨር የለውም ይላሉ ሲስተሙ አንድ ነገር ሼክ ሲያደርገው አብሮ የሚነቃነቅ እንጂ ያንን ነገር አብዞር ባድርጎ የሚያስቀጥል አይደል ዘ ሆል ሲስተሙ ይሄ በተወሰነ ደረጃ እንዲሻሻል መደመር አበክሮ ይሰራል መቀየርም አለበት ብሎ ያስባል በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ መደመር ወደፊት የኢትዮጵያንም የአፍሪካንም ችግር የሚፈታ በዝዝር የሚተነተን የሚታሰብ ሐሳብ የሚሆነው አሁን በመጽሐፍ መልክ ተደራይቷል ለኢትዮጵያ በሚመች በሚመች መልኩ በቅርቡ ለህዝቡ የሚሰራጭ ይሆናል ማለት ነው ተስፋለኝ ሁላችንም በቅርቡ እንደምናገኘው ጠገኛለሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ሌላ ምንም በጎ ሐሳብ ቢኖራቸው ለ40 አመታት ያህል ከዚህ ከለውጥ ጋር ከአብዮት ጋር የተጓዙት ሁሉ መሰረታዊ የሆነ የህብረተሰቡን ኑሮ ለመቀየር ችግር ነበረባቸው እንግዲህ ከ66 ጀምሮ ባለው እና ይሄ መሰረታዊ የሆነ ማህበረሰባዊ ስርዓትን ፍትህ የሚሰጥ ለማህበራዊ ስርዓት ለህብረተሰብ ፍትህ የሚሰጥ አይነት ተስፋ ይዞ መጥቷል ማለት እንችላለን መደመር ከዚህ ቀደም በተናጠል ብለውኛል ቀደም ሁነት ነው መደመር ከዚህ ቀደም ከነበሩ በጣም በተሻለና በተለየ መንገድ ችግር ይፈታል ምክንያቱም መደመር በሪኢንቬንሽን ያምናል ራሱን በየጊዜው በሚያስተመር ስርዓት ዳይናሚዝም በሚያመጣ ስርዓት ነው የሚያስበው የባለፉት 40 አመታት ችግሩ የዛሬ 40 አመት የሰማነው ነገር 40 አመት ሙሉ ይዞ መቆየት ላይ ነው አብሮ አለ መለወጥ አብሮ አለ መቀየር ሁኔታ ማንበብ አለመቻል ያኔ ይሰማው እነት ብቻ ይዘላለም ማድረጉ ነው መደመር እንደዛ አለው ዳይናሚክ ነው ፕራግማቲክ ነው ነገሮች ይያየሚቀያየር ነው ያየውን ችግር እየፈታ የመሄድ አቅም 
አለው ብዬ በጣም በጽኑ አመናለሁ ኢትዮጵያንም የሚያሻግረው ምድር ብቻ ነው ብልጽግናንም የሚያመጣው የኢትዮጵያን ችግር የሚፈታው ምድር ብቻ ነው ምንም ጥርጥር የለውም ከመደመር ውስጥ ያለው መንገድ የሚያበላላል ሊሆን ይችላል እንጂ ሁላችንም ተሸናፊ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል እንጂ የሚያሻግረን ሊሆን አይችልም መደመር ማለት እኔም ያለኝ ሰጥቼ የሚጎለኝን ካንቼው ስጄ በጋራ ምንኖርበት ማለት ነው እኔ ያጣሁት ባንቺ ምክንያት ነው እና አንቺ መኖር የለብሽም የሚል ሐሳቤ መደመር አይደግፍም በዚህ ሐሳብ የኛንም የብዙዎችን ችግር ይፈታል የሚል እምነት አለኝ ወደ ሌላ ጥያቄ ለሄደ በዚህ ላይ ምናልባት ወደፊት እንድላገኝተን ከመጻፉም በኋላ ምናልባት ሰፊው ይት እናደርጋለን በየ ተስፋ አደርጋለሁ ሶስ ለፍቅር ስለ ይቅርታ ይናገራሉ በተግባርም ማሳይቷል ያለ ግድም ሆነ ይታይ ተፈቱ ስረኞች ግዙት ላይ የነበሩት ወደ አገር መግባታቸው እንደ አንድ ምሳሌ ሊቀርብ ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ ህግና ስርዓት አለ ይሄ እንዴት ይጣጣማል ይሄ የርሶ በጎ ፈቃድ ብቻ ሆኖ ህጋዊነቱስ ጋራ እንዴት ይገናኛል ማንዳን ሰዎች በሕቅርታ የመጡት ፖለቲከኞች የግድም በርስላል ተቀመጠላቸው ነው አገሪቷን ሰላም ያሳጠዋት ይላሉ እርሶ መለስ ብለው ሲያውት እንዴ ያለ ስሜት አለውት ትክክለኛ ነበርም ይላሉ አለለ እኔ እንደዛ አይደለም ህግ በሁለት መንገድ ነው ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው በተገቢው መንገድ ሲተገበር ስንስራትን ሰላምን አብሮ መኖርን ይፈጥራል ተገይ ባለው መንገድ ሲተገበር ደካሞችን ይጎዳል ጭቆናን ይፈጥራል ህግ ለሰዎች የመብት ሪኮግኒሽን ይሰጣል እንጂ መብት ተሰጠ ህግ አለ ማለት ሪኮግናይዝድ የሆኑ ራይትስ አሉ ማለት ነው እንጂ ተከበሩ ማለት አይደለም በአለም ላይ ተጻፉ መፍቶች በሙሉ ሪኮግናይዝ ከመደረክ አልፈው ወደ ተግባር የገቡባቸው ሀገራት በጣም ወሰን ናቸው አሜሪካውም ጨምሮ በተጻፈው ልክ የሰዎች መብት አይከበሩ ለምሳሌ የሴት መብትን በሚመለከት አሜሪካ ነገር 50 60 አመት ተነግሯል ለምን ሴቶች ታዳ ፕሬዝዳንት ያሉ ለምን ሴቶች ታዳ ትልቅ ፓወር ላይ ቁጭ አይሉ እንደዚህ ስለተባለ የሚፈጸም ነገር አይደለም የሕግ ጉዳይ ማለት በራሱ ግን እንደ ትልቅ ደል ይወሰዳል ሪኮግናይዝ ማድረግ በራሱ ለኤክሰርሳይዝ በር የሚከፈት ስለሆነ እንደ ትልቅ ነገር ይወሰዳል አሁን ጥያቄው ህጉን ራሱን ህጋይ በሆነ መንገድ ተጠቅመንበታል ወይ አልተቀመንበትም ነው ህግ ብሎ ማሰር ይቻላል ህግ ብሎ መግደል ይቻላል ህግ ብሎ መጉዳት ይቻላል ህግ ብሎ አሸባሪ ማለት ይቻላል ህጉን በተገቢው ትርጉም እንማንጠቀምበት ከሆነ ቀደም ባለው ጊዜያት የይገጠሙን በርካታ ችግሮች በጉምጋም አየናቸው በወይት ያየናቸው ያጋጥማሉ ማለት ነው የህግም ሆነ የይቅርታ አላማ የህዝቡ እንደነትና ጥቅም ማስቀበር አሁን ህግ ስንል ይቅርታ ስንል ፍቅር ስንል አንዱን ጠቅመን እንደላው ለመጉዳት አይደለም አልቲሜትሊ የህዝቡን የማበረሰቡን ሰላም ለማምጣት ነው ሌላው የፍቅር መጨረሻው ግቡ ህግ ነው ህግ ማለት ዝቅተኛውን ሞራል መከላከል ማለት ነው ፍቅር ከፍተኛው ሞራል ነው ለምሳሌ ዘይት ይህ ፕሮግራም እና ስራ እንዳልብሽ ይያውቅሽ በጥዋት ተነስተሽ ቁርስ አዘጋጅተሽ ከቤት ሰዎች ጋር የበላሹ በሕግ አይደለም በፍቅር ነው ያ ፍቅር ካለ ጸብ የለም ላይ ከፍታው ሞራል ካለ በዝቅታ ሞራል መዳኘት አያስፈልግምና የፍቅር መጨረሻ ግቡ ህግ መሆኑን መገዘብ አስፈልጊ ነው ሁለተኛ የይቅርታ መጨረሻ ግቡ ደግሞ ፍትህ ነው ፍትህ ፍርድ ቤት ሄደን ስለተፈረደ የሚገኝ ነገር አይደለም አይደለም ፍትህ እንኳን ቢመጣ ርተ አይኖርም ስለዚህ ሰው በይቅርታ በውስጡ ያለውን በሽታ ሲያጥብ ሲያጸዳ ለፍትህ ቀረበ ማለት ነው ህግና ስርዓትን በጠባቡ ማሰብ ሀገርና ህዝብ ደግሞ ወደ በቀል እንዲጋባ ማድረግ አደረገኛ ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች በነበሩበት ቦታ የነበራቸውን ቆይታ እኛ ይቅርብናቸው ገብተው ነገር ቢቀየር ኖሮ መጥፎ አይደለም። መጥፎ ብያለስ ለምሳሌ ኤርትራይ ነበሩ የተቃዋሚ ኃይሎችን ብንወስድ እነሱ እዛ ምንም አልሆኑም ብዙ የገጠማቾ ችግር የለም። ግን ሰውዚ የነሱ ደጋፊ ለነሱ ኢሜል ጻፍ ከዛ ለነሱ ጋር በስልካ ወራ የተባለ ይሰቃያል ስለዚህ የነበረው በሽዎች በመቶ ሽዎች እኮ ያወጣ ነው ሰው አብዛኛው ሰው ኤርትራ ካለ ሰው ጋር ደብዳቤ ጽፋል ኢሜል ጽፋል ተናግራል ይስዋባል ነህ በሚል ነው እነሱን سنናስገባ የነሱን ችግር ብቻ ሳይሆን እየፈታና ያለ ነው በነሱ ስም እዚህ ይሰቃየውንም ኃይል ነው አሁን ማን ነው ከእንትና ጋር ተደዋውላል ኢሜል ጻፋል ተብሎ የሚታሰረው ለዚህ ሰዎች ወጋታቸው የነሱ ችግር ብቻ ሳይሆን እዚህ የኛ ችግር ተፈቷል የብዙ እናቶችን ባ ታብሷል ብሎ ማየት ጥሩ ነው ህግና ስርዓት ለናሻሽል በጣም በርካታ ሪፎርሞች ጀምረናል ይሄ መስረት ይያዘ ይሄዳል ግን ፍትህ እኩልነትና ኡነትን የሚያረጋግጥ ይለት መሆን አለ ፍትህ ሲባል በእኩልነትና በኡነት መካከል የሚያዛባ ከሆነ ሄዶ ሄዶ የጊዜ ጉዳይ ነው ችግር መፍጠሩ አይቀርም ስለዚህ ይቅርታ አልባ ፍትህ ፍቅር የራቀው ህግና ስርዓት ያንባገነን መሰራ ከመሆን ባሻገር የህزب ኑርፊት የሚያራምን ነገር አይሆንም እና ይቅርታና ፍቅር የማይግባቡ የሚሊያዩ አድርጎ ማሰብ ሳይሆን የሚስማሙ አንዱ ለአንዱ ቤዝ ይሆነና የሚያሻግር አርጎ መረዳት ጥሩ ነው የገቡ ሰዎች 
ምናልባት ከኢትዮጵያ አረጋው ስለቆዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለመገንዘብ ወይም ነገር ሁሉ ቀለል ስላለ የሚፈልጉትን ነገር በቀላሉ የሚያሳኩ መስሏቸው ወጣ ገባይ ማለት ነገር አለ በአብዛኛው ግን ጥሩ ነው በአብዛኛው ጥሩ ነው የገጠመንን ችግር ህዝቡ ማየት ያለበት 10 ምናምን የታጠቀ ኃይል ያልታጠቀ ነው በጣም ብዙ በውጭ የተበተነ ኃይል ከማስቀመጥ እነዚህ ኃይሎች ገብተው ህግና ስርዓት አክብረው በውይይት አምነው በመርጫ አምነው የስልጣንም ሌላ ነገር የሚጋሩ ከሆነ መልካም ነው ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው በውጭ ቆይቶ የመጣው ባግርስ የተሰቃየውም ግን በቀላሉ ያን ግሪቫንስ ያንን በቀል ከውስጥ ያውጣል ማለት አይደለም በቀሉ ያገረሽብፍ ተለያየ ጊዜ ችግር ሊፈጥር ይችላልና በዘላቂነት የሚያዋጣን መንገድ ይሄው ነው ትክክል ነው ብዬ በጽኑ አመናለሁ ችግሩን እየቀረፈን ያረመን ከሄድን የሚያዋጣው መንገድ ይሄው ነው ብዬ ነው ማሰበው ፕሮግራሙ የጨዋታ ነውና ወደ በሻሻን ይድ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ቤተሰቦ ወላጆቹ ወንድምህቶቹ ያጫውቱን ባህልና የአካባቢ ተጽዕኖ እርሱን በመቅረጽ በኩል ሚናውም ነበር አባቶ በቅርቡ አርፈዋል አዝናለሁ እናቶ ዘሮ ዝዝታውልዴ አባቶ አቶ አህመድ አሊ 13 ልጆች ያሉበት ቤተሰብ ሰፊ ነው ይደም ቃል ብያስባለሁ ንገሩ ንስቲ እናቴ የምራብሽዋ ሰውናት እዚ መናገሻ ንብቶ ወልደ ያደገችው የናቴ የመሐላ ጥጓ ማረሚ ነው የመናገሻው ማርያም የመጨረሻ የመሐላ መጨረሻው ነው አባቴም ልጆቿም ማረሚ ካለች ድጋሚ ያን ጉዳይ አነሱ ሞተ ማለት ነው እና እናቴ ከድሚዋ ከሃያዎቹ ካለፈ በኋላ ነው ወደ ጅማ ሄደችው ወደ ጅማ ሄደችው ወንድሟን ፍለጋ ነው ወንድሟ ቀደም ብሎ ሄዶ ነበር ወንድሟን ፍለጋ ሄዳ ወንድሟ ደግሞ ከአባቴ ጋር በጋራ ይሰሩ ነበርና እዛ ተዋወቁ ከአባቴ ጋር ተጋቡ በሻሻ ምትባል ከጅማ አጋሩ 45 ኪሎ ሜትር ከዛ ደግሞ አንድ 16 17 ኪሎ ሜትር በሻሻ ምትባል ትንሽ የመንደር ምናልባት ነው ባለውበት ጊዜ ሁለት ሺህ የሚሞላ ሰው የሚኖርባት ትንሽ የመንደር ናት ቤተሰቦቼ አው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሰብ ዳህ ቤተሰብ ነው ያለኝ መደብ ላይ ነው ያደኩት እናቴ በጣም በጣም ሲበዛ ብርቱ ሴት ናት በአንድ ጊዜ ሁለት ሶስት ድስት የሚጥዱ አይነት ሴቶች ማለት ነው ጀግና ናት ሲበዛ አባቴ ከናቴ ውጪ ሚስቶች አሏቸው 13 የሚባለው በጣም በጣም አንሶ ነው በአንድ ሁለት ሶስት በታባጁ ጥሩ ነው ነገር ግን የኛ ሀገር ሰው የሞቱት ላይ ቆጥሩ እናቴና አባቴ ዘጠኝ ልጅ ወልደዋል እኔ ዘጠኛ ልጅ አቸው ነኝ ለናቴ አባቴ ከዛም በኋላ ወልደዋል ብዙ አስተዳደጊ እንግዲህ ያው በገጠር እንዳደገ ሰው ቲቪ አይቶ እንደማያክ ሰው መብራት አይቶ እንደማያክ ሰው የቧንቧው አጥጥቶ እንደማያክ ሰው ነው እድገቴ ከምንጭ ነው ማመን ቀዳው መብራት የሚባልኛ ሀገር አልነበረም እኔ ስድስተኛ ክፍል ጨርሽ የሰባተኛ ከገባው በግዲ ድረስ አምፖል እኛ ሀገር አልነበረም እንደዛ አይነት በኩራዝ ነው ፋኖስ ነው ያፍታሙሽ ነው በኩራዝ ነው እንደሱን ያደግ ነው ግን ያ حزب በጣም ብዙ መስተጋብር ያለው የሚዋደድ የተዋሐደ حزب ነው ለምሳሌ ክርስቲያኖች የሙስሊም ራህመዳን ግዚ አብሮ ይጾማሉ ከእስላም ጋር ክርስቲያኖች በፍጹም ባሎቻቸው ላይ ክርስቲያን ምግብ የግድ ነው ይዘጋጃል ሚገርም ትብብር አለ በሐሻ ውስጥ የኔ ታላላቆች ሁሉም ያባቴ የሚያናቴም ግራጁዌት ያደረገ ሰው የለም እኔ ከወጣው በኋላ ተንሾቹ ካልሆነ በስተቀረ ከኔ በላይ ያሉት ኮሌጅ ገብቶ የተመረቀ ሰው አልነበረ ምክንያቱም በሐሻ ኤለመንታሪ ስኩል የተሰራው በኔ እድሜ ነው ይዘመቻ ሲባል የደርግ ዘማቾች ይሰሩት እንጂ ኤለመንታሪ ስኩል አልነበረም የእድገት በህብረት እድገት በህብረት ነው መጀመሪያ ጊዜ ኤለመንታሪ ስኩል ከ1 እስከ 6 የተሰራው ታላቆቼ ተማሩት ራቅ ያለ ቦታ ሄደው ነው እኔ ግን ደረሸበታል ወለዛ ለኤለመንታሪ ስኩል እሱም የተሰራው አባቴ ማለት ላይ ነው ሃይ ስኩል ያሰራውት ነኔ አሁን አስተራማት እንደዚህ በፊት ነው ሃይ ስኩል መጀመሪያ ጊዜ እዛ ተመራጭ ሆኖ በነበረው ተመራጭኝ ነው የተሰራው እንጂ ሃይ ስኩል አልነበረምና ብዙ ሰው የመማርድል አልነበረው በኋላ ስድስተኛ ጨርሽ ወደ ሰባተኛ ሳልፍ አጋሮ ሄድኩኝ ከአስፓልት ከመብራት ከስልክ ሰለጠንኩ ማለት ነው ከመኪና እንኳን አልፋ አልፈኛ ነው የማይጠራ አውራ ያውራ ጎዳና መኪና ምን አልባት ያልፋል በበሻሻ አው ያልፋል እናኛ ወደ እድገት ወደ ስልጣን የተቀላቀል ማለት ነው ግን ብዙ አልቆየሁም ሰባተኛም ብቻ ተመረ 15 አመት ገደማ ሲሆነኝ ያደረ ግን ተቀላቀልኩ ለርጎ ወድቆ ያደረ ግን ዘካይ መጥቶ ስለነበረ ተቀላቀልኩ ለተወሰነ ጊዜ አመት አካባቢ የሚሆን እዛው በካድሬነት አገሬ ሳይሆን ራቅ ብዬ በጅማ ዞን ውስጥ ወደ አተናጎ አካባቢ ሊሙ የሚባል አካባቢ ሰራ ነበር በጣም ልጅ ነኝ ማንጁስ የሚባሉ ህፃናት አይነት የሚሰሩ ስራ ነበር ምሰራው በኋላ ኦዴድ ሁለት ብርጌድ ብቻ ነበርው ወደ ክፍለ ጦር አድጎ ወደ አዲስ ሰዎች አሰልጥኖ ከካድሬዎቹም ሰዎች ሰብስበው አቅሙን ሲያሳድግ ወደ አርሚ 
ይገባው ፈልቀው አይደለም ትድርና ይገቡት ያ ወታደርን ይቆ ታጋይ ማትቆ ወታደር ነው ከዛ ምደባ ነው ምደባው እንግዲህ ወይም ካድሬነት ወይም ውትድርና ያኔ ፕሮፌሽናል አልነበረም እና ታጋይ ነው የምንባለው ካድሬን ብንሆን ታጋይ ነን ወታደርን ብንሆን ታጋይ ነን ካድሬን ብንሆን ክላሽ አለን ወታደርን ብንሆን ክላሽ አለ ብዙ ልዩነት ያለው አይደለም ግን በጣም ደስ ይላል ነው ደሞ ነው ይልኩት ምክንያቱም ራቅ ያለ ቦታ መሄድ ያስችል ሰነበረ እና ውትድርና ውስጥ ወለጋ አከባቢ ነበር ብዙ ቦታ ሸዋም ብዙ ቦታ ነበርኩ በኋላ ወደ ሩዋንዳ ሰላም ለማስከበር ዘመቼ ነበር ከሩዋንዳ ከመጣው በኋላ ነው እንግዲህ ወጣገባ ይያልኩም ቢሆን አዲስ አበባ የመኖር ድል ያገኘሁት ሩዋንዳ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበርን سنመለስ ብዙዎቻችን የተሻለ 퍼ፎርማንስ የነበረን ሰዎች ስለ ሩዋንዳ ስቲት እንደዚህ እንገሩኝ ከተለም ብስር ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ይሄደው ከልቂቱ በኋላ መስለኛል እና አስከፊ ጊዜ መስለኛል ምናልባት ስጥሩ ደርሶም ምናልባት ከዚህ ከሰላም ጋር ግጭትን ከመፍታት ጋር አንድ ፍላጎት ያሳደረበት ይመስለኛል ያ ሁኔታ ትንሽ ቢነግሩም ደስ ይለኛል ሩዋንዳ በጣም አሳዛኝ ጊዜ ነበር ትንሽ ህዝብ ናቸው ነገር ግን ሁቶቹ ቱትሲዎቹን የገደሉበት የጭካኔ ልክ በዛ በርጅነት አምሮ በጣም መሸከም የሚከብድ ነበር እኔ እንኳን ከደረስኩ በኋላ ምንድነው የሆነው መጀመሪያ ወታደሮቹ ታጋዮቹ ዩጋንዳ ይያሉ ነቶትሲዎች የተመቱት ነቶትሲዎቹ አሸንፈው ወደ ሀገር ሲመጡ ለምሳሌ እኔ የዛ ቲም አባል ቢሆን ካሸነፈን በኋላ ከኪጋሊ ወደ በሻሻ ሲሄድ ወደ ሀገሬ ሲሄድ እናቴ አባቴ እህቴ ወንድሜ እናም ተገለዋል ማንንም ቤተሰብ የለም ባን ላይ ተቀብረዋል አንድም ማገኘውስ ወይለም በዚህ ጊዜ አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙ ችግሮች ነበሩ አሁንኛ የነበርንበት አከባቢ ላይ አንዱ መጥቶ ቤተሰቦች ሁሉ አልቀዋል እና ሰፈር ያሉትን ሰዎች ሰብስቦ ሰብሰባ አሉ ሰብስቦ በቦምባ ጋይታቸዋል ከዛም በኋላ ማለት እና የሩዋንዳ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነበር ለኔ ግን መሰረቱ በሻሻ ትንሽ ኃይለኝነት የሚበዛበት እንደ ትንሽ ነው ተሰያው ትንሽ ኃይለኝነት የበዛበት መንደር ነበርና ሽፍታ ምናምን ምን ይሆናል ሽፍታም በጣም ታዋቂ ታዋቂ ሽፍታዎች ለምሳሌ ሉሌሳ የሚባለው አባ ሉሌሳ የሚባለው በጣም ታዋቂ ሽፍታ በኋላ ደርግ በላንድሮ ወረጎተታቸው ሽፍታ ነበሩ በሃፓም የመጀመሪያው ያኔ ሽፍታ ስለሚባል ነው ይቅርታ ልክ ነው ሽፍታ ነው ሽፍታ ነው ማጮች በሌላ ሽፍታ ነው የሚባለው ግን ሽፍታ ማለት ይሄ የሰው ከብት የሚሰርቀው ሽፍታ ማለት ሰውን የሚያስልቅ ሰው ሳይሆን አልፎ አልፎ እንደውም ፍትህ ፍትህ የሚሰጡም እነሱ ነበር ሉሌሳ በጣም ታዋቂ በጀግንነት የሚታሰቡ ሰው ናቸው በሃፓም ግዜ መጀመሪያው ግጭት ጅማ የተፈጠረው በጣም አክቲቭ ፖለቲካል እንትን ነበር እና በሻሻ ላይ በደርግ ግዜ ወጣት ሲታፈስ ብዙዎቹ ያምጹ የሰፋ ሰዎችን ሽጉጥ የሚቀሙ ቦምብ የሚቀሙ ወጣቶች ምንም ነገር የማያቁ ሰዎች ነበርበት እና ብዙ ጊዜ አመጽ አለበት በኋላ ይሄ ደግ ሲመጣም ኦነግ ካምፕ ይሰራበት ብዙ ግጭት የነበረበት እና ብዙ ጊዜ ልቂቶች ያሉበት አካባቢ ተነበረ ያም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ለሰላ ሰላም እንዳስብ ሩዋንዳም ተጨምሮ በጥቅሉ በኃይል በጉልበት አንድን ሰው አንድን ማህበረሰብ አስገድዶ ጎርቶ ፍላጎት ማሳካት ዘላቂነት ያለው አሸናፊነት አመጣም የሚል ጽኑ መታለይ ለዚህ ማስረጃው ደግሞ ከሩዋንዳውም በላይ የናዚን ጭፍጨፋ ብናይ በጣም በተደራጀ መንገድ ፋብሪካ በሚመስል መንገድ ሰው ለመግደል ሰው ገብቶ ሰው ሆኖ ገብቶ ሲወጣ ተጣጥሶ የሚወጣበት ስርዓት ፈጥሮ በውቀት ማለት ነው ዝም ብሎ በኃይል ብቻ አይደለም ያን የሚያክል ሚሊየን ህዝብ ጨርሶ ግን ጁን ሊያጠፋ አልቻለ በዘላቂነት ሰው መግደል ጥፋት አይመጣም ሰላም ነው ዘላቂ ድልም የሚያመጣው የሚል ጽኑ ምነታል ላይ ሩዋንዳም አስተማይ ነበር ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ትራ ጦርነት ከሰላም አስከባሪነቱ ከተመለሱ በኋላ ነው እንግዲህ ሚዛምቱት ይዘምታሉ በባድም የግንባር ላይ ነበሩ አዎ እኔ ባድም ሽሬ እንኳን በጣም አልፎ አልፎ ምን ሄድበት ነው ከሽሬ በተወሰነ ኪሎ ሜትር በትክክል አስተውሰም 30 40 ሊሆን ይችላል አዳ ሀገራ የሚባል ቦታ ሄድ ኳርተር የነበረው እዛ ነው እነሳ ሞራ ናቸው ይግንባሩ አዛጅ እነሱ ጋር ነበርኩኔ ከዛ በኋላ ራቅ ብለን አድቦክራይ አደምሃራ ላላዲዳ ወደ ውስጥ ገብተድ ሽሬ በጣም ብርቅ ነው በኦራን እንደ የሚገኝ ከተማ ማለት ነው እና ትንሽ ወደ ዛራቅ ያለ ቦታ ነበር ጥሩ ጊዜ ነበርኝ እዛ አንድ ጊዜ ሲናገሩ በጋጣሚ ነው የተረፍኩት ይላሉ መጥፎም ተዝታ ቢሆን ባነሳው ብዬ ነው መልክት ይዘው ወደ አዛዡ ሲሄዱ ይመስለኛል ሲመለሱ አብሮት የነበሩትን ጓደኞች ሆነ ያጡበት አጋጣሚ አንዴ ሲያነሱ ሰምቻለሁና ብዬ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ በጣም ብዙ ጊዜ ያጋጥማል ግን ይሄኛው ትንሽ ለየት የሚያደርገው ላላዲዳ የሚባል ቦታ አንድ ከፍታ ቦታ ላይ ትንሽ የቸርች አለች እና እዛ ቸርች ፍለፊት 
ጥላስ ጥላ በጣም ችግስ ለሆነ ተቀምጠን ስራጌ ሰራን በአጋጣሚ ሳሞራይ ፈልጋል ተብዬ ነው ወደሱ አንድ አንድ ነገር መረጃ ለማቀበል ሲሄድ ከሱ ጋር በሬዲዮ ያወራው ባለፉበት ሰዓት ነው ያ ነገር ያጋጠመው ያጋጠመው እንዴት ነው ልክ እንደዚህ አይነት ቸርች ሆኖ እዚህ ጋር ተቀምጠን ልክ ስለጠራ ተነስቼ እዚህ ቸካሽ ድርስ መድፉ ያርፋል ነገር ግን መድፍ ከዛ በፊት ሁሌ ስለሚያርፍ ምንም ዞር ብዬ ማላየው ያራገፍኩት አይደልኩት እንጂ ዛው አከባቢ ያለው አደጋው አጋጥሟል ከዛ ሱጋ ያውራን ይያለን ሰዎች ማጥ ልጆቹ ተወርተዋል ተባለ ስምለስ አብዛኞቹ ጓደኞች የሉ በጣም አሳዛኝ በጣም አስከፊ ጊዜ ነበር ለሰላም አልችልም ቲሙ በሙሉ ፈርሷል ወጣን ከዛ ቦታ እኛ ከዚህ ከመከላካ ሄድ ኳርተር ለቴክኒካል ድጋፍ ይሄን ሰዎች እንጂ እዛ ያለው አሃድ አካል አይደለንም እና ቲሙ ስለተበተነ ወደ ኋላ ተመለሰነ ወደ አዳጋ አካባቢ ከብዙ ቆይታ በኋላ ኤርትራ ኢስላም ስምነት ቢአልጀስ ተፈርሞ ባድ መለቀን ወደ አዳም ሐራ ከተመለሰን በኋላ ባንድ ወቅት ለበላ ያጸጆቼ ሳላሳውቅ የተወሰኑ ሚሊሻዎች ይጄ ገብቼ የነዚህን ጓደኞች የናስክሬን ክላዲዳ አውጥቼ አዳጋራ የሚባል ቦታ በደም በሃውልት በስራት እና ያስቀበርኩትና አሁን ማዳጋራ ይብከድ አሉ እነዚህ ከዚህ ከአዲስ አበባ ይሄዱ ዩኒት ስለነበሩ በጠላት ከተና ውስጥ ወይም ያኔ በነበረው ሁኔታ ዲዳ ከባቢ መቆየቱ ትክክል አይደለም በሚል አውጥተን አዳጋራ እንዲመጡ ተደርጓል እና ነሱል ግዜ ሞቶ ያሻገሩኝ አይነት ስሜት ይሰማኛል በጣም በጣም ጎበዝ ጎበዞች ነበሩበት ተስፋ ያላቸው ልጅ ነበሩበት አሁን አጋጥሟል እንደዚህ አይነት ነገር ሞት ያልፎታል ልባል አው ብዙ ጊዜ ነው መስከረ አደባባይ መቀርብ ነው ብዙ ጊዜ ሞት እንደዚህ ዝም ብሎ ይያየው ተላየውም ይያለ ይሄዳል እና ለዚህ ነው ዝም ሞትን ማልፈራውኔ ብዙ ጊዜ እንድገደል የሚፈልግባቸው ጊዜዎች በጣም በርካታ ናቸው ባለፉት 78 አመታትም ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል ለምሳሌ ባለቤት ከመሄዷ በፊት ኢንሳለቅ ቄ እንደወጣው በየጊዜው ማታማታ በግቢያችን ዲንጋይ ወረወርብናል እና ዲንጋይ ወረወራል ስንወጣ ያው ለመምታት ማለት ነው ሌላም ብዙ ሙከራዎች ተደርገውብን ያቃሉ ግን ሞት አልፈልገኝ ምስካሁን እንግዲህ ያን ቀን ሲመጣ እኔም እንዲፈልጎት ብዬ አይደለም እኔ ያነሳውት ያ ሞት ሸሸኛል ለቴክኖሎጂ ተለየ ፍላጎት ያለው ትመስለኛል ከምን የመነጨ ነው ኮል ጠቅላይ ሚኒስትር ያው እንግዲህ ቴክኖሎጂ አጋጣሚ ሆኖ አርሚ ውስጥ መጀመሪያ ሬዲዮ ኦፕሬተር ሆኘ ከራሻ የሬዲዮ ጋጀት ጋር ለማገናኘት ድላግንቼ ነበር ሬዲዮን ለማፍሰስ ጀነሬተር መጠቀም ነበርብኝ ጀነሬተር ሲበላሽብኝ አንድ አንድ ቃ መቀያ ያየር ነበርብኝ ደሞ ወዲያ ሞተር ሳይክልም ነበርችኝ እና ሞተር ሳይክልም ራሴ ይጠጋንኩ ተጠቀም ነበር ለዚህ አዳዲስ ነገር ለማወቅ ያለ ፍላጎት ቀስ ይያለ ሲያድቅ አርሚ ውስጥ ብዙ ኮምፒውተር ጋር የሚያዙ ጉዳዮች ሰራ ነበር የተማርኩትም ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ነው ፊቸርስቲክ የሆነ ነገር በጣም ወዳለው አሁንም ትኩረቴ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ነው ወደዛ አድርገን ከሄድን ለመሻገር ይመቻል በእያስባለው ብዙ ጊዜ ሌት ካመር አድቫንቴጅን በትክክል ኤክስፕሎይት ማድረግ አልቻን ሁሌም ተከታይ ነው ነው ለምሳሌ አሁን ከበሬ ቀጣ ወደ ትራክተር ማድረግ እድገት ነው ግን ተከታይ ነው የሚያደርገው አገራት ወደ UAV ያርገዋል ወደ UAV ያርገው ይያሉኛ ትራክተር ማለት ልክ በሬ እና ትራክተር ማለት ከነበረው ዲፈረንስ ይብስ እንጂ አንስም ከበሬ ትራክተርም ያመጣን ሰምሃው UAV ምንጠቀምበት እድል ካልፈጠርን ነው በስተቀር ሁሉ ግዜ ተከታይ ነው ነው እና ተከታይ መሆን የለብንም የሚል ሐሳብ ስላልኝ ይመስለኛል የሚቀለኝ የሚገባኝ ኤሪያ ሱ ነው ለማጨ UAV ን ያስረዱልኝ ስቲኮር UAV ማለት ስላልገባኝ ነው UAV ማለት ድሮንስ የሚባሉት አንማንድ ኤር ቪሄክል ማለት ነው ሰው አልባ በራሪ አውሮፕላኖች ናቸው በነሱ ተባይ ማጥፋ ይዘራል በነሱ እርሻናም በሰፊው ኢቭን ችግኝ በቀን እስከ 1 ሚሊዮን ችግኝ መትከል የሚችሉ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ተፈጥረዋል አሁን ችግኝ አሁን ስንት ከሄ ነበርውን በሰው አልባ አውሮፕላን መትከል የሚቻልበት ተፈጥሯልና ወደዛ ማደክ አልተቻለ ከበሬ ወደ ትራክተር መሄድ ብቻውን እድገት አይደለም ሰዎች ጋር እኩል መራመድ የሚያስችለው ቴክኖሎጂ ነው በየ ስለማመን ጭምር ይመስለኛል እርሶ ካለፉት 27 አመታት ወዲህ በተለየ መልኩ ሰፊ ሀገራዊ ገጂ ትርክት ፈጥረዋል ይሄ የደበዘዘው ኢትዮጵያዊነት ምስል የማድመቅ በታሪካችን ላይ ያለውን አልመግባባት ተራምደን ኢትዮጵያ ወደሚለው ለመምጣት ምን ያሰቡት ነገር አለ ምክንያቱም አንድነት አንድ አይነትነት ብቻ የሚለው አሉ በህርተኝነትን ከኢትዮጵያዊነት ተነጥዶ የሚለው ታሳቦች አሉ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ተግባብተው እርሶ ወደሚያስቡት ይሄ ፓን ኢትዮጵያን ሆነ ሁሉን አቀፍ ጅንጉርጉር ኢትዮጵያዊነት ወደሚለው ለመሄድ መላው ምንድነው 
ይሄስ በቀላሉ ምቻል ይመስሎታል ወይ አሁን ይሄ እንደ አንድ መሻገሪያ ዘመን አድርገን ብንወስደው ይሄ ነው የታሪክና የተረኮች አረዳድ የሚያመጣውን ችግር ትንሽ ዘርዘር አርጎ ማንሳት ጥሩ ነው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በጣም ብዙ የሚያኮራ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ያንን ሸጣ ለትውልድ የሚተርፍ ወረት ማስቀረጥ ይችላልች ከታሪክ አንጻር ስናይ አሁን ላለች ኢትዮጵያ እንደመነሻ ወረት ሊሆን የሚችል በጣም ብዙ ሚነገር ነገር አለ ቀኝ ዛ አልተገዛንም ዲፕሎማቲካሊ ኢንፍሉዌንሻልን 100 ሚሊዮን ህዝብ አለና ካያችሁ ለ100 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሀገር የለም በእስልምና በክርስትና ታሪክ አለ ብዙ ነገር ሊባል ይችላል ነገር ግን ታሪክ በራሱ ችግር አይደለም ታሪክ ችግር የሚያደርገው ተረኩ ነው ታሪክን ሰው ማየት ያለበት የማይቀየር የትላንትና ፎቶ ብቻ አድርጎ ነው ትላንት ኢዛይ 15 እና 20 አመት ጸጉርሽ እንዳሁን ሳይሸበት የተነሳሽውን ፎቶ አሁን መቀየር አስቺ በቃ ሱ ፎቶ ነው አዚት ኢዝም ተወስጪው ነገር ነው ከሱ üst ነው ሌሰን የሚወሰደው እንጂ ታሪክን መቀየር ማሻሻል ወይም ማስፋት ማጥበብ አይቻለም ከታሪክ ይልቅ ተረክ ነው የሰውችን እይታ የሚወስ ነው ሀገር በተረክ ላይ ተኖራለች በብዙ ጉዳይ አንድን ሰው ጀግና ብለን እናነሳው ሰው ገሎ ሲያበቃ በተረክ ነው ግድያ ግድያ ነው ግን በተረኩ ምክንያት አንዱ ጀግና ይሆናል አንዱ ደግሞ ጥፋተኛ ወንጀለኛ ይሆናል እና ተረኮቻችንን ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ይዛይ ጥንካሬና ድክመት ለነገ መሰረት የሚሆኑበትን የነገ ተስፋና ስጋት ሚቀንሱበትና ተስፋ የሚያላሉበትን መንገድ ማየት ነው የሚጠቅመው ከኛ አንጻር ይሄ በሄድ ጉዳይ የሚነሳው ኢትዮጵያ ብዙ የብሄር ስብጥር ያለባቸው የምትባል ሀገር አይደለች ያው አሁን ቆ 80 ምናምን ብሄር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብዙ የውጭ ሀገር ሰው የለብንም አሜሪካ እኮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ህዝቦች አሉ አሜሪካ ሳይሆን እዚ ዱባይ እነሱ 1 ሚሊዮን ናቸው የዛ ሀገሬው ሰው 11 ሚሊዮን የውጭ ሀገር ሰዎች አሉ ከ100 ምናምን ሀገር በላይ ሰዎች አሉበት ዱባይ ውስጥ እና ዳይቨርሲፋይ መሆን በራሱ የችግር ምንጭ ነው ብሎ ለኛ ዩኒክ ሬት ሰጠ ነገር አርጎ ማሰብ ተከክል አይደለም አንድ መሆን ማስፈላጊ ያደርግ ከልዩነት ውስጥ ቀደም ያነሳውትን የመጉደል የእጦት ችግር መሙያ አፖርቹኒቲ ተርጎ መወሰድ አለበት እንጂ ችግር መደረግ የለበት እንዲያው አንድ የሶማሌው ፕሬዝዳንት ፎርማጆ ምን አሉኝ እንደው እንደናንተ ሀገር 15% ክርስቲያኖች እኛ ሀገር ቢኖሩ አሉኝ ምን ነው ላቸዋለሁ እንዱ አንድ ሁሉ ነገር አንድ ሲሆን ትንሽ እንት ነው ወጣ ለየት ያለ ነገር ለመማርም ያግዛል የሚል ነገር አንስተው በተለየ መንገድ እንገልጸው ሊነበርና የኛ ነገር የሚፈታ ነው የኛ ነገር የማይፈጠር ግን አላስበው አንድ ነውን سنል አንድ አይነት ነን ማለት አይደለም ዲፈረንስስ አሉ በቋንቋ በንግግር በጾታ በእምነት በባህል እነሱን ይዘን አንድ መሆን እንችላለን የሚል ሐሳብ ነው የሚሳካ ነው ካልተሳካም ኤግዚስት ማድረግ አይቻለም አሁን ሰው የሚያስበው ወይ አንድ መሆን ወይ መለያየት አልጎ ነው የሚያስበው የኢትዮጵያ እንደሱ አይደለም ወይ አንድ መሆን ወይ መጠፋፋት ነው እንጂ ማን ነው ለማን ትቶ የሚኖረው ያንን ነገር መገንዘብ ጥሩ ነው ለምሳሌ ኤርትራን እንኳን ብንወስድ 30 አመት ነው የተዋጋ ነው ኤርትራ ጋር 30 አመት ጉዞ ውስጥ ምን ያክል ሀብት ምን ያክል ዕውቀት ምን ያክል ንብረት እንደወደመ አሰብ ጥሩ ነው ከ30 አመት በኋላስ መላው ኢትዮጵያ በአንድ ድምጽ ተቀብሎ ትክክል ብሎ ያለው ነገር ነው ወይ እየዋ ላይ ያደረ ከግራም ከቀኝም እኮ ኢሹ ይሆነ የሚነሳበት ነገር ነው ያለውና መላያየት ቀላል ነገር አይደለም አንድ መሆን ነው የሚገባው የሚቻለው የሚያዋጣው አንድ ለመሆን ግን ኦሮሞሮምኛው የተናገረ አማራማርኛው የተናገረ ትግሬ ትግሬኛው የተናገረ አንድ መሆን ይቻላል በጣም በርካታ የጋራ የሆኑ ሀብቶች የጋራ የሆኑ ሐሳቦች ስላሉ አንድ ለመሆን አንድ ቋንቋ አንድ ባህል አንድ እምነት መያዝ የለብንም ዲግኒታችን እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያም በዛ አንጻር መፍጠር ይቻላል መሆን ያለበት እሱ ነው ኢትዮጵያ ከ10 15 አመት በኋላ በእኔ እምነት የ80 ሳይሆን የ150 የ200 ብሄር ወይም ቋንቋ ተናጋሪ ህዝቦች ሚኖርባት ሀገር ተሆናለች እንዳሆነ ምትሰደድ ሳይሆን ሰዎች ይመጡባት ተሆናለች ናይጄሪያዎች ይመጣሉ ደባፍሪካዎች ይመጣሉ አሜሪካዎች ይመጣሉ አውሮፓዎች ይመጣሉ እነሱ ለመቀበልም መዘጋጀት አለብን እዚህ ያለው ሰው ብቻ ሳይሆን ከዛ ዕውቀት ሀብት ይዞ ይመጣ ወይም ደግሞ የሚያገለግልም ቢሆን ልክኛውን ሰው ሀገር እንደምናገለግለው ሊመጣ ይችላል የራሱን ቋንቋና ባህል እኛ ሀገር ምን ተስለምታገለግል ታጣዋለ ሳንል ማነቱን ተቀብለና አክብረን በጋራ የምን ሰራ ህዝቦች መሆን አለብን የሚቻል ነገር ነው በጣም ብዙ ህዝብ ይሄን ሐሳብ ይደግፈዋል በጣም ብዙ ህዝብ ተከባብሮ በጋራ መኖር ይፈልጋል በመከባበራችን አንድ በመሆናችን እናጣው አንዳች ነገር የለም 
እንተጋገዝ እንደሆነ እንጂና ይቻላል ብዬ በጽኑ ነው ማመነው ተረካችንን ማስተካከል ነው ጥላቻውን ይሄ ቀጥተኛ ይሄ ለውና ፍላጎት ላይ ያለውን ትኩረት አንስቶ ቀድም እንዳነሳውት የስጋውንም የስምና ክብሩን ነጻነቱን ማስተሳሰሩ መሄድ ከተቻለ የሚቻል ነገር ነው ብዬ በጽኑ አመናለሁ ፖርት ጠቅላይ ሚኒስትር በብሔር ላይ የተመሰረተው ያገራችን የፖለቲካ ወቃቀር በመርጫ ስልጣን ያንዘው ፓርቲ የሚያቀርበው ጠቅላይ ሚኒስትር መነሻው ራሱ በህር ወንም ትውልድ ቦታ በመሆኑ ምንም እንኳን ሐላፊነቱ የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ቢሆንም በአንድ በኩል ስልጣኑ ያገኘበት በህር በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያን በሙሉ የመምራቱ ሐላፊነት ሲጓተቱ ይታያል በህሩ ምን ሰራhallን ይላል ሌላው ደግሞ እምነት ልጥልበት አልችልም የሚለው ውጥረት እንዴት ሊፈታ የሚችል ይመስሎታል በርሶ በኩል ደግሞ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ቡድኖች ሁሉም የኔ ብለው መቀበላቸው የሚፈጠረው ችግር ያለ ይመስለኛል የነነስ እንዴት ያውታል አይማኖትን ዘላ ይመጨመር እንችላለን ጥሩ የውጥረቱ ምንጭ ሁለት ነው አንደኛው የመንግስት ውክልና ስርዓታችን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ውክልና ስርዓት ፓርላመንታዊ ስርዓት ነው ብዙ አገራት እንደማይደርጉት ስለዚህ እኔ በብሄሬ በመናምን ሳይሆን በፓርቲ ነው ማረጠው በየብሄሩ ክልልና ሳይሆን ፓርቲ ነው ተመራጭ የሚሆነው ለምሳሌ የኛ እንደዛ አይደለም እንጂ እስራኤልን ብንወስድ 50 ሰው ለመርጫ አቀረበው ፓርቲ ብቻ ስለማይመረጥ 48ቱ ቢያልፉ ሁለቱም ይወርቁት ባገኙት ለስ በሆነ ቁጥር ነው በነሱ ኮንስቲቲዩንሲ ማሽነፋቸው አይደለም ካጠቃላይ ቁጥራቸው ያነሰቆነ ይወድቃሉ በዛ ነው 48ቱ የሚያልፉት እንጂ ባንተ ወረዳ እየተባለ አይደለም ሰው የሚያልፈው የሚወጣው ፓርቲ ስለማይመረጥ ይሄ ብዙ ሀገር ያለ ነው ይሄ ችግር ካለበት በሂደት ማየት ይቻላል ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መቼም ቢሆን አንድ ፕሬዝዳንት ወይ ማን ጠቅላይ ሚኒስተር ነው ሚኖረው ያ ሰውዬ ከቤንሽያን ጉል ሊሆን ይችላል ያ ሰውዬ ከጋምቤላ ሊሆን ይችላል ያ ሰውዬ ከትግራይ ሊሆን ይችላል ካማራ ሊሆን ይችላል ከኦሮሚያ ሊሆን ይችላል ያ ችግር አይደለም ሰውዬው ግን መጀመሪያ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት መሆኑን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰውዬው ማመን አለበት ተከታዮቹ አይደሉም ሰውዬው ማመን አለበት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኑን ካመነ ኢትዮጵያም ተታደደበት ህገ መንግስት መኖሩ ማመን አለበት ህግ መኖሩ ማመን አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ እምነት ባህል ቢሄር እንዳለ ማወቅ መቻል አለበት እነዚህን አስተሳስሮ ማሳደግ መቻል አለበት ኢትዮጵያ ለማሳደግ ብቃትና መሻት የሌለው መሪ ኦሮሚያ ማሳደግ አይችልም ቢኮዝ የማሳደጉ የብልጽግና ተውት ካለው እንኳን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካም የሚበቃ ሐሳብ ሊያመጣ ይችላል አንድ መሪ ማለት ብዙዎች እንደሚያስቡት በሬን አስተሳስሮ የሚያርስ ማለት አይደለም በሬው እንዴት ተሳስሮ እንደሚያርስ ወይፈኑና ያረጀው በሬ እንዴት ይተሳሰሩ ከአንደኛው ጉልበት ከአንደኛው ወይዝ ደምጥቶ በጋራ እንደሚሰሩ ሐሳብ የሚያፈልቅ ማለት ነው ያ ሐሳብ በራሱ ክልል የሚታጠር መሆን የለበት በራሱ ሀገርም የሚታጠር መሆን የለበት እና ሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በስፋት ይነሳል የኔ የነሱ የሚል ሐሳብ በስፋት ይነሳል ይሄ በጣም ጎጂ ሐሳብ ነው ይሄ የኔና የነሱን የሚያራሙዱ ሰዎች እድል ደርሷቸው ምርጫ ሸንፎ ቢሆኑ እንዴት እንደሚፈሱት አይገባኝም ይሄንን ችግር እኔ በሰዎች ኦሮሞች ናቸው በኦሮሞ ባህል ነው ያደኩት በአከባቤ አማሮችም ትግራዮችም ወላይታዎችም ከፍቾችም ጉላጊዎችም ብዙዎች ነበሩ ከብዙዎች ጋር ለማደግ ለመነጋገር ለመወያየት ድላግ እንቻለሁ ወታደር በነበርኩ በጊዜ ብዙ የኢትዮጵያ ክፍል ተዛዋውር ያለው ሰው ነው ወደው ሰው ነው ማከብረው እኔ ያደኩበት የኦሮሞ ባህልም እንደዛ በጣም ተጽኖ ያሳደረብኝ መስለኛል በጣም ማቀፍ ኢንክሉሲቭ መሆን ያው ጉድፈቻ ማየት ይቻላል ብዙ ባህሎቹ ያ አይነት ናሬሽን የላቸውም ሰው መክፋት የኦሮሞ ባህል አይደለም አማራ ጋር ባለቤት አማራ ነች ተጋፍተናል ልጆች አፍርተናል ስለዚህ ይቤት ሰው ይአካል ነው ትግራይ ይሄን እንደሆነ ኖርየበታለሁ ቋንቋቸውን ቺዬ ባህላቸውን ቺዬ አብሬ ኖር ያለው ልክ እንደ ህዝብ እንደ አካል ነው ማያቸው ብዙ እንደዛ አይነት ችግር አይጠናወተኝ ግን ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ብቻ ብሎ የሚያምን መሪ አይደለም እኔ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ተበቃለች ብዬ ማስብነኝ ለአፍሪካ ሐሳብ ማምጣት አለብን ብዬ ማስብነኝ አፍሪካን አስተናስለን ከልመና ማውጣት አለብን ብዬ ማስብ ሰው ነኝ አፍሪካ ካደገች ኢትዮጵያ ታድጋለች ኢትዮጵያ ካደገች ደግሞ ኦሮሞ የሚያድጋል ማለት ነው ኦሮሞ ብቻውን አድጎ ከፊቾ ሳይያድክ ዳውሮ ሳይያድክ ጉራጌ ሳይያድክ የኦሮሞ ብልጽግና ማምጣት የሚቻልበት ቲዮሪ ግን አለ በእያላስብ ቢኮዝ የብልጽግና ተውት ካለ ለሁሉም አተታይም መዳረስ የሚችልውና ያሳሰብ ደህነትም ጭምር ይመስለኛል ያን የሚያመጣው እድገት እየመጣ ሲሄድ ብልጽግና እየመጣ ሲሄድ የሚቀርፍ ሐሳብ ነው ነገር ግን ሰዎች ለኢትዮጵያ ታማኝ መሆን ያልቻለ ጠቅላይ ሚኒስትር ለፌሩ ታማኝ መሆን አይችል የኢትዮጵያ ህዝብ መሪ ብሎት ለዛ ህዝብ ታምኖ በእኩል አይን ማገልገል ያልቻለ ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ለራሱ ብሄር እንኳን ለኦሮሞ ቀርቶ እንኳን ለጅማ ቀርቶ እንኳን ለአጋሮ ለበሻሻም ታማኝ መሆን አይችልም ቢኮዝ መታመን የመታመን ተውት ያለው ሰው በሳይዝ አይወሰንም ስለዚህ ኔ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ ብዬ ነው ማስበው 
ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች እንዲለወጡ እንዲያድጉ ፈልጋለሁ ሁሉንም በኩል ወዳለሁ በሁሉ ለውጥ ውስጥ ኦሮሞ ይለወጣል ብያስባለሁ የተለየ ፌቨር ያስፈልጋል ብያላስብም ኦሮሞ የተለየ ጉዳትና ጫና አይدرسበት ብዬ ታገልኩት እንጂ ካሸነፈ ስልጣን ከያዘ ወይም የሆነው ተከደረሰ በኋላ የሮችን ጮቆን እና ተረኛ ይሁን የሚላሳብ እንኳን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ወኝ ድሮ ማልነበረኝ ወደፊትም እንደዛ አይነት ሳቤ አላስተናገደ እና ኢትዮጵያ ለሁላችን በቂነት ብያስባለሁ ለሁላችንም ኩራት ናት ብያስባለሁ በኢትዮጵያ አይነት በጣም ከፍተኛ ኩራት ይስማኛል ሀገሬ እንደወዳለሁ ለሀገሬ ማገልገልም እንደ ክብር ነው ማየው በሀገሬ ውስጥ ያሉ ሰዎችን አንተንትና አንተንትነ ብሎ በመከፋፈል ማስብሰው አይደለሁ መደመርን ማስበው ለሁላችን ተርፎ ሁላችንን ይዞ መሻገር የሚችል ሐሳብ ነው ብዬም ስለማምን ጭምር ነው እንግዲህ ብልጽግናና ዕውቀት ሲመጣ ይጠፋ ይዳል ብያስባሉ ሚዲያዎችን በደምሰሰሩበት ኩርጣክላንድ ትራንድንት ያቂዎች ልዘል ነው እንግዲህ ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ የለውጡ መነሻ ጥያቄ ኢኮኖሚና የመብት ጥያቄ ነበር የመብቱ ትኩረት ተሰጥቶታል ብንል የሕግ ማሻሻያዎቹን የተቋማት ግንባታ ጅምሮቹን سنመለከት ተቋማትን ደግሞ ከፖለቲካ ተጽኖ ነፃ የማድረጉን ጉዳይ سنመለከት ጥሩ ጅምሮች አሉ ማለት ይቻላል የኢኮኖሚ ጥያቄ ምን ላይ ነው አሁንም በዋጋግሽበት ብረሰቡ ይቸገራል የምግብ ዋጋ ጅግ የናረ ነው የውጭ ምንዛሪ የመንግስት ወጪ የፕሮጀክቶች አፈሳጸም እርሶም ምን ብለዋል የጀመርናቸውን የመጨረስ አመት ነው 2012 ብለዋል እና እዚህ ላይ አንድ አንድ ሐሳብ ቢሰጡ ደስ ይለኛል ሌላው የመሬት ጉዳይ ነው የመሬት ጥያቄ እስከዛሬል ተመለሰም የሚሉ ሰዎች አሉ መሬት የህዝብ ነው በተባለበት አምራቹ በግድ ያመረተው ነገር በመንግስት ተዛዝ ቁጥጥር ስር እንዲውል መደረጉ በደርግ ጊዜ መሬት የመንግስት ነው በተባለበት ጊዜ ደግሞ መፈናቀል መብዛቱ ለሙስና በር መክፈቱ መሬት የአንድ ብሔር ሀገር ሆምላንድ መሆን የኔ ነው የሚለው ስሜትና ውጣልኝ የሚለው ችግር መፈጠሩን ያነሳሉ መፍትሄው ምን ይመስሎታል እርሶ ያነሳችሁ ጥያቄ ነው ያነሳችሁ ሐሳቦች እንግዲህ ሙሉ ቀን የሚያወያዩ ናቸው አፍሪካ ሲጀምር የአፍሪካ ወጣቶች በጣም የኛ ንግስቃሴ በከፍተኛ አድናቆት ይመለከታሉ ብዙዎቹ ይጽፉልኛል ብዙዎቹ መደመር መጽሐፉን እየተጠቀቁ ነው ያሉት ለብዙዎች ፋናውጊ ሆኖ አፍሪካ ላይ ኢምፓክት ያመጣል የሚል እምነት አለኝ በተሰሩት ትላልቅ ስራዎች ብቻ ሳይሆን በፍልስፍናም ከኢትዮጵያ ያልተናነሰ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ትልቅ ቦታ አለ ብዙዎች እንደዛ ያዩታል ይጠቅማል በእያስባለሁ የኢትዮጵያ ለውጥ ካዩ በኋላ ወደ ፓወር ለመምጣት ከ10 አፍሪካ ሀገራት በላይ ወጣት ፕሮቲከኞች መጥቶ ኮንሰልት አድርገውኛል ፍላጎት አለ ወጣቶች ወደ ስልጣን መጥተው አፍሪካን ትራንስፎርም እናርገ የሚል ሐሳብ ከቅርብም ከሩቅም ሰፋፊ ሐሳብ ይነሳል እነሱ እንዴት መስከን እንዳለባቸው እንዴት ህዝቡ መያዝ እንዳለባቸው ያው አቅም በፈቀደ መጥን ምክር ይሰጣል አልቲሜትሊ መጻፉ ደሞ ያን ያሳያቸዋል ብያስባለሁ የኢኮኖሚ ጉዳይ ያነሳሹ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው ጉድ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ጉድ ፕሮቲክስ ይባላል አብዛኛው የፕሮቲካ ችግር ይፈጥራው የኢኮኖሚ ጉዳይ ስለሆነ እሱ መፍታት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እናምናለን ሰሞኑም ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ሰፊ የኢኮኖሚ ማሻጢ ፕሮግራሞች እየተነገሩ ነው አመቱም በሙሉ ስንሰራ ነው ቆየ ነው የዋጋ ንረት እና ውድነት በተለይ ዳሃው ላይ ፊክስ ደሞዝ ያላቸው ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያመጣ ነው ሰሞኑን እንኳን ሰምታችሁ ከሆነ ጤፍ ሽንኩርት ማቲም አመት ባልጋታ ያይዞ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ንረት ነበር አዲስ አበባ ላይ ከተለያዩ ክልሎች አመተን በማርኬቱን ትንሽ ለማረጋጋት ተመክሯል ጤፍ እስከ 670 ብር ብር ቀንሷል ቲማቲም እና ሽንኩርት 11 ብር ቀንሷል ይሄንም ማስቀጠል ያስፈልጋል አርሶ አደሩ ያመረተው ምርት በትክክል ገበያ ጋር ደርሶ መhall ላይ ያሉ ሰዎች ዳሃውን በማይጎዳ መንገድ የቫልዩ ቼን እና የንግድ ስርዓቱ አዘመን ጉዳይ ስራ ይፈልጋል አለ ይሄ ችግር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢፍታው ያብት ክፍፈላል ሰዎች መኪና ሚቀያይሩ ሰዎች ካራባት ሚቀያይሩ ደሞ ሌሎች ዳቦ ለመብላት የሚቸገሩበት አስተማማኝ እና ዘላቂ ስራ እድል ማግኘት ችግር ይሆነበት መሰረተ ልማት የዳሃውንም ጉዳይ ታሳብ ያላደረገበት ለምሳሌ ብዙ ቦታ መንገድ እንሰራለን ብዙ ቦታ ግን ወኮይ አንሰራ ብዙ ቦታ መንገድ እንሰራለን ብዙ ቦታ ግን ባይክሩት አንሰራ ኮዝ መኪና የሌለው ሰው ባይገስ መጠቀም እንደሚችል አይደለም ለሀብታም ነው ሁሉ ነገር ታስቦ ሚሆነው ነዚ ጉዳዮች በሂደት ማሻሻያ ይፈልጋሉ ባሁን ማሻያችን ሶስት ነገር ነው ያየ ነው አንደኛው የማክሮ ኢኮኖሚክ ማሻሻያ የሚባል ነው በማክሮ ኢኮኖሚክ ማሻሻያ ውስጥ የዕዳ ቀነሳ ዋና ጉዳይ ነው ዕዳ እየበዛ ሲሄድ ሃይ ሪስኩስ እንገባ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልግ ሰው አይኖርም ኢኮኖሚ ወደፊት ሜዳ ይችላል በሌላ መንገድ ኢንፍሌሽን አለ አሁን ያነሳሹ የውጭ ምንዛይ ጣጣ አለ በማክሮ የሚታይ ነው በማዋቀር ደግሞ የሚታይ ያለ ስትራክቸራ ያልናቸው ደግሞ አሉ ለዘ ሆል ሲስተሙ ለንግድ ስርዓት የሚመች አይደለም እሱ ማዘም መቀየር ያስፈልጋል የሚል አለ በክፍራት ኢኮኖሚ ደግሞ ግብርናን ቱሪዝምን አይሲቲን ኢንደስትሪን አግሪካልቸርን እነዚህ እነዚህ 
ለማዘመን እና በነዚህም በርካታ ስራአትነት ለመቀነስ እየተሰራ ነው አሁን ያወጣነው ፕሮግራም በጣም ብዙ ሀብት ይፈልጋል አላማው በ2030 ኢትዮጵያ ከ5 ከ5 አፍሪካ ውስጥ የተሻለ ኢኮኖሚ ካላችሁ አጋጥ አንዱ አለማድረግ ነው ይሄ ማድረግ ከፍተኛ ደብር በሚጠይቅ ቢሆንም ይሳካል ግን አሁን ይሄ ሚሳካው በትንሹ አሁን 10 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልገናል 6 ቢሊዮን ኢንቨስትመንት ያስፈልገናል 4 ቢሊዮን እዳች መቀነስ አለብን የኛ እዳ አሁን ባለበት ፔስ የሚቀጥል ከሆነ ሃይ ሪስክ ውስጥ ለምንገባ ሃይ ሪስክ ዳ ያለባችሁ አገራት ኢንቨስተር አምኑ መጥቶ ኢንቨስተር ያደርገ ሃይ ሪስክ አለመሆናችንን ለኢንቨስተር ማሳየት ያስፈልገናል በሌላ መንገድ ደግሞ ፐብሊክ ኢንቨስትመንት መንግስት ብቻ እንደዚህ ቀደሙ ተበድሮም ለምኖም ኢንቨስት በማድረግ አሁን ያለውን ችግር ሊፈታ ይችላል ብዙ ለን እንደበደረም ስለማን እንችል ለዚህ ነው ፕራይቬት ሴክተሩን በጣም ማስገባት ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ያዝ ነው በጣም የተደራጀ የሆም ግሮን ኢኮኖሚ ሪፎርም አጀንዳ ጀምረናል እሱ ችግሩን ይፈታል የ10 አመት እቅድ ከየሴክተሮቹ ጋር ስናዘጋጅ ቆይተናል በዚህ 10 አመት ውስጥ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የማሸጋገሩ ጉዳይ እሁን ይሆናል የሚል በጣም ሙሉ ተስፋለኝ ብዙ ሴክተሮች አይሲቲዩ ማይኒንግ ቱሪዝሙ ምንም ያልተነኩ ኤሪያዎች ስለሆኑ እነዚህ ተጠቅመን ለውጥና መጣለም በዛ ምን ህዝቦቻችን ችግር ይፈታል ብዬ አስባለሁ ቀደም እንዳነሳውት ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ማሻገር ቀላል መንገድ አይደለም ይሄን እያንዳንዱ ሰው ጉልበቱን ዕቀቱን ከንዱን አሳስሮ መስራት መወሰን አለበት ልክ ቅድም እንዳልኩት ከወሰን ምን አሳካው ካልወሰን ደግሞ የምንኖርበት ነገር ነው ኢትዮጵያን መስለው እኛን ነው አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ደህነቷም ችግሯም የሚመስለው ኢትዮጵያንን ነው ኢትዮጵያን ቢተባበሩ ጭንቅላታቸውን ቢጠቀሙ እኛም ሲንጋፖር እኛም ቻይና መሆን እንችል ነበር ማለት ነው ካልተባበርን ይከጥላል ከተባበርና በአንድ ልብ አብረን ከሰራን ደግሞ ሌሎች አመጣጥን ማምጣት ይቻላል ማይቻል ጉዳይ አይደለም ሴንሲቲቭ ጉዳይ አነሳሽ የመሬት ጉዳይ ነው መሬት በኢትዮጵያን ዘንድ በጣም ትልቅ ቦታ አለው ስራት ከማስቀየር የደረሰ ጉዳይ ነው ከመሬት ጋር ለናታችመንት ያው የሚታወቅ ነው ግን እሱ ብቻ ሳይሆን አንድ አንድ ፖለቲከኞች መሬት እንደማንኛውም ፕሮፐርቲ መታየት የለበትም የሚል ጠንካራ አርጉመንት የሚያነሱ ፖለቲሽያንስ አሉ። አርጉመንቱ ምንድነው ሰው ቤት ፕሮፐርቲ ነው መኪና ፕሮፐርቲ ነው የላቆሳቁስ ፕሮፐርቲ ነው መሬት ግን እንደዛ መታየት የለበትም መሬት ማለት እኮ ሀብታ ሆነ ምትገዛው ስትሞት ደግሞ ምትሆነው ነው ሰው ሞቶ መሬት ነው የሚሆነው እንዴት ራሱን ይሸጣል እንዴት ራሱ ይለውጣል ፕላስ ቤት ይበዛል ይባዛል መሬት ግን አይበዛም ማያድግም አይለወጥም ይሄን የሚያሸጥ ለምን ትክክክ አይደለም ብሎ ሚከራከሩ አሉ በሌላ መንገድ ደግሞ መሬት እንደ ፕሮፐርቲ መታየት ካል ጀመርን የኢኮኖሚ ድርገቱ አይንቀሳቀስም ብሎ የሚያስቡ ኃይሎች አሉ ዋናው ታሳቢ ቢደረግ በየማስቡ ሆነ አሁን ካለው ከመሬት ጋር ያለው ቁርኝት መሬት እንደ ፕሮፐርቲ ማየት ያንድ ጀምር ጉዳይ ተደርጎ መስር የለበት ሰፊ ሂደትና ስራ ይፈልጋል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ማይት መንግስትና የህزب ነው የህزب ሲባል ሰዎች ካለ ችግር አርሰው ዘርተው የመታመት ኢንቨስትመንት አድርገው ሃርቨስት ማድረግ እንዲችሉ ታሳብ ያደረገ ነው የመንግስት ነው ሲባል ደግሞ ለወል ለሆነ ስራ ለመንገር ሊሆን ይችላል ለትምህርት ሊሆን ይችላል ሳንቸገር ኢንቨስት እናርግ የሚል ሐሳብ ያለው ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው የሚቀጥልም ይሆናል ወደፊት በዝርዝር ይያዩ የእድገት ደረጃችን ሲወስን አብሮ የሚታይ ይሆናል አሁን ባለው ሁኔታ ግን መሬትን ከዚህ በተለየ መንገድ ማየት አስቸጋሪ አድርጌ ነው ሞስተው ምርጫ 2012 ከፊል ለፊታችን የታየ ነው የርሶ ፓርቲ ምርጫው መካሄድ እንዳለበት አቋሙ ገልጿል ምርጫ ቦርድ እንደገና መቋቋሙ መልካም ሆኖ ሳለ እስከታች ድረስ የምርጫ ጣቢያ ለማቋቋም እና ያንን ለመቀየር ሪፎርም ለማድረግ በቂ ጊዜ ይኖራል ብለው ያስባሉ ወይ የፖለቲካ ፓርቲዎች መብዛትና ዝግጅታቸው እንደከማ መሆን የአክቲቪስቶች ሚናና ወሰና ለመታወቅ በየቦታው ያሉ አለመረጋጋቶች ይሄ ባለበት ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ምርጫ ማካሄድ እንችላለን ብለው ያስባሉ ወይ ወጤት ውስጥ አገሪቱን ወደ ብጥብጥና ግጭታ ይወስድም ወይ ከዚሁ ረስ አንወጣ ደግሞ ያድግ እስካሁን የቅርጽ ለውጥ አላሳይ በርግጥ ሁለቱ ድርጅቶች ወደ ፓርቲ የመቀየር መልእክት አሳይተዋል ግንባርነቱ እንትቶ ፓርቲ ሆናል ያድግ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ መሸጋሽግ ይኖራል የሚደመሩ ይኖራሉ ምንን ጠብቅ ያድግ ይተባየ ነው በቅርቡ አቋሙን ይገልጻል በእያስባለው አሁን ባለው ቁመና እንደማይቀጥል ግን በርግጥ አይነት መናገር ይቻላል አሁን ባለው ስትራክቸር አይቀጥል ምን ይሆናል እንዴት ይሆናል እንዴት ይጀምራል እንዴት ይፈጸማል ይተባየ ነው ያው ዲሞክራሲን በውስ ካልተለማመድን ለውጭ እንተገብረው ስለማንችል በውይይት በመከክር በነገግር የምናመጣው ነው ግን በጥቂት ጊዜ ውስጥ ውይይታችን ቋይተን አንድ ዜና ይዘን ነው ጣለን ብለን እናስባለን ያ ዜና አልቲሜትሊ ምን ይሆናል የሚለውን የሚወስነው ያው ውይይት ስለሆነ አሁን ቀድሜ መልኩ ቅርጹ መናገር አልችልም ግን የሆነ ለውጥ ማድረጋችን አይቀርም ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ምርጫን በመለከት ምርጫ ችግር አልባ እንከናልባ አርጎ የማሰቡ ጉዳይ ከመጀመሪያው 
ምርጫን አለመገንዘብ ነው ቀድም ያልኩት የኮምፒቲሽን ፎኩክር ያለበት ነው ምርጫ ፎኩክሩ ከልክ ያለፈ እንደሆነ መበላለት ነው ያመጣል ፎኩክሩ እንዳለ ያስፈልግም ካልንም ደግሞ ቀድም ያየነውን ችግር ያስከትላል እና ምርጫ ያስፈልጋል ምርጫ ሪስክ አለው ሪስኩን ማስቀረት ማኔጅ ማድረግ ግን ኢትዮጵያ አይን ይችላል ቢያንስ አምስት ምርጫ ካሄደዋል በመርጫው ውስጥ ዝምብሮ ያለፈበት ጊዜ ማለ ከመርጫ በኋላ ተጋርለው የሞትበት ጊዜ ማለ ከመርጫ በኋላ ያለ ግጭት ሰው ይገልላል እንጂ መቀጠላችን አይቀርም አገር ማስቀጠሉ መንግስ መቀጠሉ ችግር የለውም ሰው ነው ይሞተው ሰው እንዳይሞት ነው ኮንሽየስ መሆን የሚያስፈልገውና ምርጫ ያስፈልገናል ምርጫ የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ቀድም ያሳሽ ችግሮች በሙሉ በህزب ይታና መንግስትም አላክነት ስቶ እንዲመልሳቸው እድል ሰጣል አሁን ባለንበት ሁኔታ ቢራዘ የሚሉ ሰዎች በጣም ራሽናል ሐሳባላቸው አሁን ያነሳቻቸውን ሰላም ግጭት ነው ያነሳሉ አይራዘ የሚሉ ሰዎችም ህጋዊ ነገር ያነሳሉ ዋናው ጉዳይ ግን ብናራዝመው ሁለት አመት ሶስት አመት አራት አመት ብናራዝመው ያም ይባለው ሰላም ያም ይባለው ተቋም ይፈጠራል ወይ ነው እኛ በባህላችን በአጥር ጊዜ ውስጥ ነገር ኤክስኪዩት ማድረግ የማንችል ሆነን ስናበቃ ይሄንን ምርጫ ግማሽ መንገድ የሚወስደን አድርገን መጣቀም ነው ያለብን ሁሉን ችግር የሚፈታ መሆን አይችልም ግን ግማሽ መንገድ እንዲወስደን አድርገን መሳት አለብን ይሄ እንደሆነ ጋዜጠኞች የሞያ ማህበራት ምርጫ የሚወዳደሩ ፓርቲዎች ሪስፖንሲቢሊቲ ያለባቸው አሁን ያሉ ፓርቲዎች 10 10 ወንበር እንኳን ቢያሸንፉ ማክሲመም ማለት ነው መንግስት መሆን አይችልም አንድ ፓርቲ መንግስት ለመሆን የሚወዳደረው ቢያንስ ራሱ ካልቻለም ደግሞ ከመስሉ ጋር ሆኖ ነው መንግስት መፈጥሩ የሚፈልገው እና 100 እና ምን ፓርቲ ካለ 10 10 ሲት ምንም ማለት አይደለም ሰው 10 ሰዎች ስራ ያሲዛ ለፓርላማ ባለ አደርጋል እንጂ መንግስት ያደርግ ማሰብ ያለብን ነገር ሰብሰብ ማለት አለብን ሰብሰብ ስንል በዛው ልክ መደመጥ በዛው ልክ በስልጣን ውስጥም ቦታ ማግኘት በዛው ልክ የማድረግ አቅማችን ማደግ በዛው ልክ የማስተዳደር አቅማችን ያድጋል ለምሳሌ 10 ሺህ 20 ሺህ አባል 100 ሺህ አባል አንድ ሚሊዮን አባል ያስተዳደረ ፓርቲ የሆነ ቦታም እኮ ሰተን ግዛብ እንለው ኬት ያመጣዋል ለምምድም ስለሆነ ሰብሰብ ማለት አስፈላጊ ነው ምርጫውን የኢትዮጵያ ህዝብ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ይመራዋል በየ ተስፋ አረጋለሁ እኛ ከሎ ኢንፎርስመንት አንጻር አስፈላጊውን ዝግጅት እናደርጋለን ዘንድሮ የነበረው የመንጋ ጫውታ አይቀጥልም ስርዓት ህግ የሚከበርበት መንገድ የግድ የግድ ነው እሱ ለዛ የሚያስፈልገውን ከፍተኛ ዝግጅት ያደረግ እና ያለ ነው ጸጣን አስከብራለን ህዝቡ ይተባበረናል ይሄ ሆኖ ሲያበቃ አክቲቪስቶችን በህግ ፖለቲከኞችን በህግ ወጣቶችን ነገሩን ከተላቂ ጥቅም አንጻር እያዩት ከሄዱ መፍቴ ይጥሩ ይሆናል ብያስባለሁ ካለውነስ 97 እንዳየው ነው ሰዎች ይሞታሉ ሰዎች ይጎዳሉ ቤተሰብ ይጎዳሉ እና ተላቅሳለች ሚቀየር ነገር ነው ያኖረው ወደዛ አይነ ስተት መግባት የለብንም በያደግ በኩል እናርግ ብሎ መወሰን ብቻ ሳይሆን ምርጫው በተቻለ መጠን ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ነጻ እንዲሆን ገለልተኛ እንዲሆን ማክሲመም እንዘራለን በመርጫው ብንሸነፍ በፍቅር እናስረክባለን ብናሸነፍ እና ህዝብ ይመርጠን ደግሞ ባህላዊነት ስራችንን እንሰራለን ሁለቱ የዲሞክራሲ መንገድ ነው ውድድሩም ተሸንፎ መቀበሉም አሸንፎ መምራቱም ለዚህ ሁሉም ዝግጁ መሆን ያለበት ይመስለኛል ያ ከሆነ ብዙ አልሰጋም ችግር ያመጣል ብዬ አልሰጋም ትምርትም ወስደናል ብዬ አስባለሁ ቆስደንና ቃለን ተቆርጠንና ቃለን ያ ይደከማል ብዬ አላስብም በዚህ አመተ በጣም በርካታ ፈተናዎች አልፈናል ሶማሌ ካጋጠመን ችግር ሲዳማ ካጋጠመን ችግር ወይም ቡራዩ ካጋጠመን ችግር ወልጋ ካጋጠመን ችግር አሁን በማራክል ካጋጠመን ችግር የተለየ ነገር ያጋጠመ ነው ያጋጠመናል እናልፈዋለን በዛ ነው ምን የማይሆነና ችግር የለም አለ ብዬ ሳይሆን ምን ችግር ሊያጋጠም ይችላል እንዴት እናልፈዋለን ምን እናረግ ሰላማ ይሆናል ከህዝባችን ጋር እንዴት እንወያይ ብለን በመከክር ምን እናረጉ ይሆናል ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቢያደርጉ ደስ የሚለኝ አንደኛ ሰብሰብ ማለት ሁለተኛ ሐሳብ ማደረጀት አሁን ደባለፈው እናንተ አስራችኋል እናንተ ሰርባችኋል እናንተ ምናምናችሁ እናንተ ሆርሞናችሁ እየተባለ ምርጫ አይሆንም ምርጫ ሐሳብ ነው ፖለቲካው ይሄ ነው مناسبው ኢኮኖሚ እንደዚህ مناسبው ይሄ አርገን ኢትዮጵያ እናሻግራል ለሚል አልተርናቲቭ ቶት ካላመጡ በስተቀረ ዝምር በወቀሳና በክስ ለማሸነፍ ሜድ ብዙ የሚያዋጣ ይመስለኝ በጣም ብዙ ሰው የነቃ ያወቀ እየተማረ ስለሆነ ሁሉም ተዘጋይቶ በሐሳብ ከሆነ ግን በመርጫ ቢሸነፍ እንኳን አንድ አንድ ሐሳቦቹ ባሸነፈው ፓርቲ ውስጥ ገብተው ስራ ሊውሉ ይችላሉ። ሐሳብ እስካለው ድረስና ወደ ሐሳብ ወደ ኡነት ወደ ሰለጠነ መንገድ ካመጣ ነው ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የሚቀጥሉ ጠቅላይ ሚኒስትርን ይሆናል ብሎ ያስባሉ። ለዛ ነው መሰራው? ያንም ይወስነው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው እኔ የሚቀጥሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ ብዬ ሳይሆን መሰራው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ህይወቴስ ካለ ድረስ ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንዳለብኝ አመናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ባልሆንም ተቃዋሚ ፓርቲ ሆናለሁ ማለት እኮ ነው ከፖለቲካ ዓለም ውስጥ ያው አለውበት በሁሉም እዚም ቢሆን በሐሳብ በቃውም በሐሳብ ባስተምርም በሐሳብ በነግድም በሐሳብ ስለሆነ ሐሳብ ማመንጫት ስከታኩ ድረስ እና ሐሳቤን ብዙ ሰዎች ከገዙት ድረስ ፖለቲካ ውስጥ በፎርማልም በኢንፎርማልም ኢንፍሉዌንስ ይቀጥላል
አሁን ምን ያው ነገር ከዚህ ቀደም ማየት በቻለ ነበር ከበሻሻ ተንስተውስ ከአዲስ አበባ ድረስ የሸገር ፕሮጀክት ማለት ነው ለሚያስባቸው ፕሮጀክቶች ለምን አሉ ዘመናዊ አጣራር ፈንድሬዚንግ ቢሆንም አገር በልምና ማደግ ይችላል የይሃድግ የየክልሉ የልማት ድርጅቶች በርካታ ገንዘብ ይሰበስቡ ነበር የዚህ ክልል የልማት ድርጅት ተብሎ እና አሁን የተሻሻለ ነገር መስሎ በኔ በኩል የሚሰማኝ በቀጥታ ለፕሮጀክት ነው ገንዘብ የሚሰበሰበው ልገሳውን የሰጡት ሰዎችም ፕሮጀክቱ ላይ ተሰርቶ ሲውል ማይታቸው ጥሩ ይመስለኛል እዚ ላይ ሐሳብ ቢሰጡ ደስ ይለኛል መጀመሪያ በልምና ሀገር ለማለች ወይ የሚል ሐሳብ ሰዎች ያንሰማለው ልምና መነሻ እንጂ የዘላቂ ለማት ምንጭ መሆን አይችልም ግን ፈንድሬዚንግ ትራምፕ የተመረጠው በፈንድሬዚንግ ነው ኦባማ የተመረጠው በፈንድሬዚንግ ነው እንኳን ኢትዮጵያ ማለት ነው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የአሜሪካን ቁንጮ ለማምጣትም ሰው ተሰብስቦ ገንዘብ ያዋጣሉ አንድን ስፔሲፊክ ኢሹ ለማሳካት አንድ ሰው ከመያወጣው በርካታ ሰዎች ኮንትሪቢት አድርገው እንዲሰሩት የማድረጊያ መንገድ ነው እንደ ኢትዮጵያ ያለ ውስናት ያለበት ሀገር ደግሞ ሰዎች ጉልበት ሐሳብ ገንዘብ ካላዋጡ በስተቀር ያለቀ ነገር ማየት ያስቸግራል ኢትዮጵያን ሆነን በልመና ሀገር ያድጋል ወይ ማለት ትንሽ ይከብዳል ምክንያቱም በኢትዮጵያ መንግስት ዋና ስራ ወለል ባንክና ረጂ ሀገራት ጋር ይሄዱ መለመን ስለሆነ እና መንግስ ሲሆን ይለምን ፕሮጀክት ሲሆን አንለምን ካለው ነው በስተቀር በጥቅሉ ለመና ይቅር እንበልጽግ ከሆነ ጥሩ ነው እንበልጽግም ግን ለአንድ አንድ ኢሹ ፈንድሬዝ ይደረጋል ለአንድ አንድ ኢሹ የትብብ ስራዎች ይሰራሉ እና አሁን ባለው ሁኔታ እኔ ብዙ ጊዜ ፈንድሬዝ ማድረግ እና ማስተባበር እንትናለኝ ሰዎችም ያግዙኛል በሻሻ ላይ ወጣት ማከል ሃይስኩል ጤና ጣቢያ እንደ አነጋዎች ግን ብቻ አለው ከዚህ ቀደም ስልጣን ሳይኖርኝ ከዛ ውጪ ተቋሞች በሰራውባቸው ኢንሳን ሳደራጅ ስቲክን ሳደራጅ ስፔስ ሳደራጅ ባይቴክኖሎጂ ሳደራጅ አብዛኛው ተቋም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኝም አብዛኛው በዛ መንገድ ነው የምሰራው ይሄ ቢሮ እንደዚህ ያማረው በብዙ ሰዎች ተብብር ነው ግቢ ላይ በጣም አስደናቂ ስራ ነው የተሰራው እሱም በሰዎች ተብብር ነው ከአዲስ አበባ ቦሌ ኤርፖርት እስከ ቤተ መንግስት አባባ ያሸበረቀ ነው መብራት እየቀየረ ነው ሰዎች ትንሽ ተንፈስ በሚበተከ አብ ይፈጠርነው ነው ባንዶ ለቱር ውስጥ የሚታይ ነገር በዚህ ሁሉ ውስጥ ሰዎች ይተባበራሉ ያዋጣሉ ግን ኢንቨስትመንት ነው ይሄ ኢንቨስትመንት ነው ማንንም ሰው ዛሬ የሚረዳው በሆነ መንገድ ስለሚያገኙ ለምሳሌ ተናንት ያጋጠመኝም ብቻ ላንሳለሽ ጥቁር አንበሳ ላይ ስምንት ሰዎች ስምንት የተለያየ ግሩፖች ጥቁር አንበሳን በጣም በሚገርም መንገድ ያደሱት ነው እና ከስምንቶቹ ውስጥ ያርሾ የሜዲካል ሴንተር ባለቤት ያደሱት የህፃናት ማሞቂያ ዋርድ ነው አንዱን ፍሎር ማለት በጣም በሚያምር መንገድ ነው ያደሱት እና ለምን እንደያደሱታቸው የመጀመሪያ ልጃቸውን ሲወልዱ እዛ ቦታ ሙቀት ተጠቃሚ ነበረችና አንዴ ኢንቨስት ላደረገ ጥቁር አንበሳ እሳቸው ደግሞ በሚገርም ሁኔታ አደሰውታል ማንኛውም ነገር እንደሱ ነው ኢንቨስትመንት ነው እንጂ ነጻ አስተውት አይደለም ሰው ትምርት ቤት ሲያሰራ ከዛ ተምሮ ሰው ወጥቶ ሀገር ምርቱ ያገለግለኛል ብሎ ነው ወይ ደግሞ በላይነክ እንዴ ወይ ማባው ደስታ አድሰው አላ ሆን ጥቁር አንበሳ ነው ጥቁር አንበሳ ገብቶ ታክሞ ሄዳነ ሰው ነገ ሄውታቸው እንታደግ ይችላል ነገ ይኩባንያ ሽውስ አስካይ ሊሆን ይችላል እና ስጦታ አድርጎ ማሰብም ትክክል አይደለም በርግጥ ለመና ሲባል ሳንቲም ለምኖ ለመብላት አይደለም ኢንቨስት አድርጎ የሚታየ የሚጨበጥ ነገር ለማምጣት ትምርት ቤት ጤና ላይ ቱሪዝም ላይ ሲሆን ግን ሰዎች እንደ ኢንቨስትመንት ቢያስቡት ጥሩ ነው ይያስባሉ አንድም ይወቀሱበት ጉዳይ በየቦታው ህዝብ እየተፈናቀለ አዳዲስ ጥያቄዎች አገሪቷን እያመሰዋት ይያለ የርሶ ትኩረት በከተማ ጽዳትና ማስዋብ በሙዚየም ግንባታ በዛፍ መትከል ላይ ነው ይሎታል ይሄን ተግባር በማግለል አይመስለኝም እኔም ሳነሳው በዛ መንገድ አይደለም ቅድሚያ ትኩረት ስለመስጠት መሰለኝ ሰዎች የሚያወር ጥርሶ ምን ይላሉ ከዚህ ጋር አያይዘው እንዲመልሱልኝ በአስተሳሰብ ላይ የሚሰራ ስራ በአንድ ጀንበር ለውጥ አመጣ ግዜ ይፈልጋል ከታች አብሮ ማድረግ ይፈልጋል ለዚህ ብዙ ጊዜ ሰጣሉ ይሄም አንዱ የሚተቹበት ነው መልሶ ምን እንደሆነ ብርሶ በኩል በመጀመሪያ ፕራይቲ በማውጣት በኩል የሚጨበጥ ሎጂካል ሐሳብ አምጥቶ ሊከራከረኝ የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝም ለምሳሌ መፈናቀል በኔ ጊዜም ይሁን ከኔ በፊት የተፈናቀለው መልሻለሁ ምን ይተወቁ የመፈናቀል ያስፈልግም በየት ይጫቃል ማንኛውም የአሁን ስራ የነገን ስራ መሻማት የለባቸውም በየ ነው ማም ነው እንጂ በአሁን ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች አያስፈልጉ የሚል እምነት የለኝም ድሮ ኮምፒውተር ስንማር የድሮ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዶስ ይባላል የዶስ አፕሊኬሽን አንድ ታስክ ነው ተታይ መስራት የሚችለው ፈንክሽኑ ራስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ለምሳሌ ቪዲዮ ከፍቶ 
ቴክስት ያደረጉ ያነበቡ አይችልም አንድ ስራ የሚሰራ ከሆነ ሲስተሙ ያን ብቻ ነው የሚሰራው እንደዛ ማሰብ በጣም ሐላቀርነት ነው መልቲ ታስክ መውሰድ መፈጸም ያስፈልጋል እስካሁን የተፈናቀሉ አልተመለሱም ከሆነ ተመልሰዋል ወይ ደግሞ በጣም በርካታ ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያጋጠሙትን መልስ እየሰጠን ነገር ግን ለዘላቂው ጉዳይም እየሰራን ነው ይሄን ነውና አሁን ምን ያቸው ችግሮች አብዛኛዎቹ በድሮ መሪዎች ለታይስ አስተሳሰብ ተፈጠሩ ናቸው የለተለቱም ብቻ እየሰሩ ወረት በትክክል ማካበት ባለን ይችላል ጨት ፈጠረ ቸገር ነው እኔም ይከተለው ጠቅላይ ሚኒስትር ያንዴ ከተላ አልፈልግ ያሁን ፈታለው ለዘላቂም ወረት አስቀምጥለታለሁ በዛ አግባብ ነው ማየት የሚገባን እንጂ ለምሳሌ አንዱም ይተቸው የአረንጓዴ ሌጋሲ ነው 4 ቢሊዮን መትከላችን ከኢትዮጵያ በላይ በዝናብ የሚቀጣ ሀገር ያለ ይመስል ከኢትዮጵያ በላይ ይሄ ችግር የሚያስችግሩ ሰው ያለ ይመስል ይሄ ጉዳይ ዛሬ ያስፈልግም መጀመሪያ እንዲያታረጉም እንዲያታ ያንም ብናደርግ አይሳተፉም በነገራችን ላይ ሰዎች ሲፈናቀሉ የጨሆ ሰዎች ሰዎች ስንመልስ አልነበሩም ከኛ ጋር እና አንድ ህብረተሰብ የሚያድገው አዛውንቶች የማይጠለሉበትን ዛፍ አውቀው ለጄነሬሽን ሲተክሉ ነው ይባላል እኛ ለነገ ወረተ ማነተው ማናስቀርከው ሆነ ካፒታል ማናስቀርከው ሆነ ለትውልድ አነገር ማናስቀር ከሆነ ሀገር ኮንቲኒቲ አይኖርም ስለዚህ በዘንድሮ ስራ በዲሞክራሲ ጉዳይ ዘርዝረ ማየት እንችላለን ለአሁንም ለዘላቂም የተሰራ ነው ሌጋል ሪፎርም ስትራክቸራል ሪፎርም ከኢኮኖሚ አንጻር ቀደም እንዳነሳው በከፍተኛ ደረጃ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል አንኢምፕሎይመንት ትልቁ ችግር ቢሆን ራስ የመራው ኮሚቴ ነው ያንን ስራ የሚሰራው ቱሪዝም ላይ ነው የማይተኩረው የኢትዮጵያን ገጽታ መቀየርና ብዙ ሀብት በማምጣት ስራ በማስያዝ ኢኮኖሚው ላይ ኢምፓክት ስላለውና ያ ፖቴንሻል ኢትዮጵያ ስላላት ነውና ሁሉ ማተታሚ ተሰሩ እንጂ አንዱ በአንዱ እየተተካም አይደለም አሁን መልቲ ታስክ መውሰድ ያን ኤክስኪዩት ማድረግ መቻል መጀመርም አለብን ሰዎች ሊኒየር በሆነ መንገድ ማሰባቸው ተገቢ አይደለም እስታቪን በይመለከት እንደውም ፈጠነ ለምሳሌ መደመርን ማስበው ነው ከ10 ከ15 ከ20 አመት በኋላ አዲስ እንደ አዲስ የሚጎመራበት ጊዜ ይፈጠራል ብዬ ነው ማሰበው ሐሳብ ወዲያውኑ üst ገብቶ ስራ ላይ የሚውል ከሆነ ለምን ታዳ 19 ክፍለ ዘመን አይዲዮሎጂ እስከዛ ይدرس አጀንዳ ሆነ ብለኛ ለምን ለኔ ነው አክስ ይያል ጨቃጨቃለን ሐሳቡ እኮ ሰዎች ወይሉበት ጭራሽ መጨቃጨቃችን በማያቁበት አውድ üst የኛ የመጋዳያ ምክንያት የሆነበት ምክንያት አዳዲስ ሪኢንቬንት ያደረገን ስለማን ሄደም ጭምር ነውና ሐሳብ አንድ ጀምበር ሰዎች üst የሚዋሃድና ሰዎች የሚቀበሉት ጉዳይ አይደለም ግዜ ይፈልጋል በትውልድ üst የሚሰራ ስራ ነው በጽሁፍ በማስተማር በንግግር በሁሉ መንገድ ሐሳቡ እየሰረጸ ቦታ ያያዘ እንዲህ ሲደረግ ፍሬው ቀስሉ ሃርቨስት የሚደረግ ይሆናልና በጣም በትግስት መሄድ ይፈልጋል ትግስት ከየለብስ ተቀረ አሁን ባለንበት ፖለቲካ ውስጥ መንግስቱም ደጎሮም ሳገለፍተኛ ከሆነ ብዙ ጥፋት ያጋጥማልና ያ ጥፋት እንዳያጋጥም እንዳንቆጭም ጭምር ነው ነገሮችን በዛ መንገድ ምን ሄደው እንጂ እንደ ሰው ስለማይስማን አይደለም እርሶ ለወጣት ማያተኞች ለዩቲዩብ ታልዱ ይሄ መልካም ሆኖ ሳለ ልምድ ያላቸውን ቀደምት ሰዎች አንድ ላይ ማቀናጀት ለምን አልፈልጉም ሜንቶር ለማድረግ እንዲረዳ ያለፉት ፖሊሲዎች ጥንካሬና ድግመትን ለመመርመርና ወደፊት ሐሳብ ለመስጠት ያግዛሉ በማለት ነው ይሄን ማነሳው ደግሞም ተከክለም ይመስለኛል ለራሴ ትውልድ ማድላት ያደለም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እርግጥ በአገራችን አሁን ቅርብ ጊዜ የሰማሁት ነው ከ50% በላይ ያለው ትውልድ ከ19 አመት እድሜ በታች ነው የሚል ነገር ሰምቻለሁና ለትውልዱ እድሉ መስጠት እንደማይስፈልጋም ነው አለው ይሄው ቀሳ ምን ያክል ኡነታነት እንዳለው እርግጠኛ አይደለሁም ነገር ግን ኢትዮጵያ ሰፊ ቁጥር ያለው ወጣት ያላት ሀገር ነች ወጣት የመረጥ የማድረግ የሚፈልግ አቅም ጉልበት በውስጡ አለ ከትረልቁ ዊዝደሙን ከወጣቱ ጉልበቱን ሁለቱን አሳስሮ መጠቀም ያስፈልጋል ብዬ በጽኑ አምናለሁ አጋጣሚ ሆኖ ከትልቅ ሰዎች ጋር ከሽማግሌዎች ጋር ሰፊ ሰዓት መወያየት የማድመጥ ልምድና ፍላጎት አለኝ ሳነብም ከማነባቸው ኤሪያዎች አንዱ ባዮግራፊ ነው እና ብዙ መወቀስበት ጉዳይ አርጋለሁ ስለው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ያለኝ ኦብዘርቬሽን ሲስተም አልተፈጠረ እና ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮስ ብንወስድ ከሃርቫርድ ኮክስፎርድ ከናም የተማሩ በጣም በጣም ብሪሊያንት ወጣቶች ሰውሰው ናቸው አለዚህ እነዚህ ልጆች ዛሬ ሚኒስትር መሆን አይችሉም ሚኒስተር ዴታ መሆን አይችሉም አንድ ነገር አቀደው ሰው አስተባብሮ መስራት ይቸገራሉ ነገር ግን ዳይናሚክ የሆነ ፖቴንሻል አላቸው እነዚህ ሁለት ሶስት አመት ብንሰራባቸው ኢትዮጵያ ኦልተርኔቲቭ መሪ ይኖራታል ብዬ አስባለሁ አሁን የዛሬን ችግር ለመፍታት ሲኖሮቹ ያስፈልጋሉ ነገር ለማስቀጠል ወጣት ያስፈልጋል ይሄ ማስተረቅ አስፈልጋኝ ነው ሲኖሮቹ ጋር ያለው ሐሳብ ሁሉ ግዜ ወጣት መስራት ይችላል አስቡ እነሱ ያልነኩት እነሱ ያደረፉበት ነገር ሁሉ ትክክል አይደለም ይሄ የራሱ ውስነት አለው እኔም ሳለጅ ሳለጅ በኋላ የመጣ ችግር ይመስለኛል ወጣቶችም ዛሬ ካልያዘን ስልጣኑንም ሁሉ ነገር ይላሉ ይሄም ትክክል አይደለምና አስማምቶ መሄድ ያስፈልጋል በብዙ ስራዎች ውስጥ 
አሉበት ሲኒየር ሰዎች ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ቨርቹዋሊም ከውጭ የሚያገዙናሉ በአካል የየመጡ የሚያገዙናሉ በጽሁፍ የሚያገዙናሉ አብዛኛው ሰው ሲኒየር ነው ማለት ይችላል ወጣት ወጣት መሳይ ይሆን እንደሆነ እንጂ ብዙ ወጣት የለም ወለፊት ግን ወጣት ይያበዛን ካልሄን አስቸጋይ ነው እኔንም ጭምሮ እኔንም ጭምሮ ወጣት ይያልን ስለሆነ ነው በነገራችን ላይ ጃኖይም ኮይን መንግስቱም መለስም ስልጣን ሲይዙ በጣም ከኔድሜ ባነሰ ነው ስልጣን ያዙት ልጅ ያሱን ጨምሮ ግን ሰው ነው ነው ወጣት የሚለው ከነሱ አርጅቼ እንዲያሱ ስለማያቀ ኩርጣ ክላብ ሚስተር ወደ ኢትዮጵያና የአፍሪካ ግንኙነት ንግባር ሶም ቀደም ብለው እንደተናገሩት የኢትዮጵያ ማደግ ወኢትዮጵያ ድገት ከአፍሪካ ጋር አብሮ ሆነ አለበት የሚል ሐሳብ አሉት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው እንደገና እየታየ ነው የሱዳን ጉዳይ በሰላም ለመፈታቱ ኢትዮጵያ ድርሻ ምን ነበር አንድ ትልቅ ስኬት ነው በየስላሳብኩ ነው ይሄ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ከኤርትራ ከሶማሊያ ከሶማሌ ላንድ ጋር ያላት ግንኙነት ምን መምሰል አለበት 100 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገራችን ወደ ባልባ መሆኗና ያሏት አማራጮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ በዚህ ምክንያት ደግሞ ወዳጅ ኮዳጅ የማበላለጥ ሁኔታ ይፈጠራል በቅርብ ጊዜ የሆነው ምናልባት ማንሳት ከቻሉ ለውሳኔ የሚያስጨግሩ ሁኔታዎች ይኖር አሉ ባለም አቀፍ መድረክ ላይ ሁለት ጥሩ ጎረቤት ሀገሮች ድጋፍ ይፈልጋሉ ከኢትዮጵያ አንዱን ካንዱ ባስበለጥ አስቸጋሪ ይሆናል በዚህ ላይ ሐሳብን እየሰጡ ፈልጌ ነው የአፍሪካ ቀንድ በታሪክ በባህል በቋንቋ በብዙ ነገር የተሰናሰሉ ህዝቦች የሚኖሩበት አካባቢ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነገር ቋንቋ ኤትራ ይነገራል ሱዳን ይነገራል ጅቡቲ ይነገራል ሶማሌ ይነገራል ኬንያ ይነገራል በቋንቋም በባህልም እንመሳሰላለን በርከት ያለ ህዝብም ያለበት አካባቢ ነው በጣም ወጣት ህዝብ ያለበት አካባቢ ነው ለአውሮፓና ለኤዥያ ንግድ በቅርበት ያለ ቀጠና ነው ነብዙ ከታሪክ አንጻርም የሰው ልጅ መገኛ ተብሎ የሚታሰብ ሀገር ነው አሁን አሁን እንደም ተመጀመሪያው ኮሎኒ ጀመረች ሀገር ኢትዮጵያ ናት እኛ ነን መስፋፋትን አውሮፓን ኤዥያን እና ይባል ሀገር መፍጠር እየጀመር ነው እኛ ለልማት ማስፋፋት ለመመዝበር ሳይሆን ለማስፋፋት ነው እየጀመር ነው የሚል አርግመንት ቢነሳ ኢስት አፍሪካ እዚህ ውስጥ እዚህ ከተናው ውስጥ የምትታየ ፍላጎርናትና ይሄ መልካም ምድር እንዳለ ሁሉ በዛው ለክ ደሙ ለሽብር ከየትኛውም ከተና በባሰ የተጋለጠች ናት መልካም ምድሮቿን ለመጠቀም ያላስቻላትና ሽብር እንዲባራከት ያረገው ነገር ደግሞ የመደመርጦት ነው የኢትዮጵያ ደህነት ከኤርትራ መልካም ፍቃር ከጅቡቲ መልካም ፍቃር ከሶማሌ መልካም ፍቃር የተሳሰረ ጉዳይ ነው እኛ በእንትሳሰር በቂ መሬት በቂ ውሃ በቂ ወደብ ሁሉ ነገር በቂ አለ ሰው አፍሪካ ላይ የሌለ ነገር የለም በሶማሌ በኩል ኢንዲያን ኦሽን አክሰስ እናረጋለን ሬድ ሲ አክሰስ በጅቡቲና በኤርትራ አክሰስ እናረጋለን ወደ አጀንዳ መሆን አይችልም ሰፋፊ ያልተረሱ ማይቶች አሉ ቡና አለ ነዳጅ አለ የሌለ ነገር የሌለ ነገር የማስተዋቀም ብቻ ነው ይሄና አስተባብረን መስራት ከቻል ሁላችንም በጋራ ለመቀየር እድላለን ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ደግሞ እንብርት ናት ኤርትራ ኬንያ ጋር መገናኘት እንችል በኢትዮጵያ ኩል ብቻ አልፋ ነው ሱዳን ከጅቡቲ ጋር በኢትዮጵያ ኩል ብቻ አልፋ ነው እንደ እንብርት ሆና መታሰሰር ናት በቁጥሯም በሳይዟም በአቀማመጧም ይሄንን በቀና መንገድ መተርጎምና መጠቀም ያስፈልጋል አሁን መደመር ልክ እንደ ወርቃማ አማራጭ መጥቷል በእነዚህ ሀገራት መደመር በቀንነት በጣም በጥሩ መንገድ ይታያል መደመር ቀማኝ አይደለም መደመር ራሱን ከፍ የሚያደርግ አይደለም መደመር ትብብር የሚያምን ነው በዚያ ሁላችን መጠቀም እንደምንችል እናምናለን ወደፊትም በዚህ አግባብ ነው የሚሄደው እንግዲህ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ሁሉም ወንሞቻችን ናቸው በሁሉም ውስጥ የመደመር ሳይን እንዲኖርም እንፈልጋ ኮምፒቲሽንም ትብብርም ፍኩክርም ባላንስ እየተጠቀ ነው የሚፈልጉ ያከተ ተጠበቀ ችግር የለም ፍኩክር የበዛ እንደሆነ ነው የትለረፍ ችግር የሚመጣው ትብብርም በዛ እንደሆነ አናርግም አንለው ወጥም ለምሳሌ ወደብ በነዛ ተጠቀሙ ስንዴ ከቸገራችሁ በነጻ ብሉ ምናም ቢባልም ሰው አይጥርም ያም ባላንስ ማድረግ እንዳለብን እናስባለን የኛ የውጭ ዲፕሎማሲ ሴንተር የሀገርና የዜጎቻችን ክብር ነው ለዚህ ነው ፍሬኛ ስናስፈታ የነበረው በሄንበት ስለ ዜጎቻችን ምንናገርበት ምክንያት ዜጋን ያላስከበርና ያላከበረ ፖሊሲ እንደ ሀገር ክብር ዲማንድ ማረጋሽ መጠየቅ አይችልም ዜጎቻችን መከበር አለባቸው ነው ሲሄዱም ተመረው አውቀው በክብር መሆን አለበት የሚል አንድ ሴንተር ነው ሁለተኛ ትብብር ነው በቀጠናው በትብብር እንኑድ ነው ወደብ ወደብ አልባ የሚለው ትርጉም በጣም ወደፊት አከራካሪ ጉዳይ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ በጣም በርካ ተጸጋላት ጅቡቲ ደግሞ ወደ ባላት እኛ ያለንን ሰተን እሱ ያሉን ወስደን በሰላማዊ መንገድ በንግድ ስርዓት መጠቀም ከቻል እነሱ ቡና ይላቸው ቡና ይለንም ወዮ አይሉም ቡና ከኛ ይወስዳሉ እኛ ደግሞ ከነሱ ያለውን መውሰድ መጠቀም እንችላለን ወደ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ስንገባ ደግሞ በጣም የሰከንደሪ አጀንዳ ነው የሚሆነው 
ቀድም ቴክኖሎጂ ተወዳለ ብለሽኛል በጣም ነው ወደው ምክንያቱም የወረብን ችግር ውስጥ ላይ ፈታ ነው አሁን እየተሰራ ያለው አዲሱ በፍኛ የሚሰራው አውሮፕላን ወደ ባልባል ሆኑ ሀገራት በጣም ከፍተኛ የካርጎ ችግር ይፈታ ነው በውሃ ላይ ያርፋል በሜዳ ላይ ያርፋል ምንም አይነት ኤርፖርት አይጠብቅም ሰባት ቀን እና ሌሊት መጓዝ ይችላል በጣም ብዙ ቶን መሸከም ይችላል እኛ የትኛው ቦታ ጅም አርፈን ቡናችን ጃፓን መላክ እንችላለን ወይም ደግሞ ምናመጣውም ነገር እንደዚሁ ወደፊት እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ምንም ቦታ አልባ ነው ይሁን የሚሉት ብልጽግና አፍስ ከመጣ ድረስ እርግጥ ከመጣ ድረስ የሚያስጨንቅ ጉዳይ አይደለም አስጨናቂ የማያደርገው ጉዳይ በነበረን ሰዓትም ያመጣቆት ነው ታቀፍ ነው እንጃል ተቀምንበት መጠቀም ከቻልን ግን እንኳን እዚህ አካባቢ ያለውን ርቀንም ብዙ መጠቀም የሚያስችል ነገር መፍጠር ይችላል ያን ሰጥቶ ለመቀበል ለዛ መር የሚገዛ ማንነት ካለን ድረስ ነገር ግን ትብብር ከሌለ አደገኛ ነገር ነው መደመር የጋራ ድልን የሚያቀራጅ መንገድ ነው የአቋም ድማሮ ያቅም ድማሮን ያመጣሉ ያስባል ባሳሰባችን በአቋማችን ከተቀራረብን ተጨማሪ ያቅም እናገኛለን ብሎ ያስባል ከዚህ ቀደም አንስቻውallow ድጋሚ ለማንሳት 3 በሬዎች አንዱ ቀይ አንዱ ጥቁር አንዱ ነጭ አብሮ ይኖራሉ ሁሌ ማታ ማታ ቀዩ ወደ አንዱ አቅጣጫ ጥቁሩ ወደ ሌላው አቅጣጫ እያየ ነው የሚያጥሩት ጥራት ሲመጣ ፊታቸው ወደ ሁሉም አቅጣጫ ስለሚያይ መንቃት መከላከል ይችላል እና ባንዱ ወቅት ጅብ ይመጣና ኒኮድ እናንተ የምትጠሁት ሲያቀጣጩ ነጭውን በሬ ከእናንተ ጋር ባደረጋችሁ ሱን አይቼ ነው እንጂ ሁለታቹ ኳት ተታዩኝ መጥጨም ጭግ ውስጥ አንጋባም ነበር ይላቸዋል ጥቁሩና ቀዩ መስሏቸው አምነውት ነጭውን ጥቃት ያመጣብን ያለው ነው ነጩን ካካያቹ ያባሩታል ነጩን ብቻውን ይበላዋል ከሆነ ጊዜ ዋላም ይመጣል ጥቁሩን አንተ እንኮ ምንም ማላየው ማት ተታዩም ጭለማነ ግን ይሄ ቀይ ትንሽ አይኔን ረበሸውና ምንድነው ብዬ የምትጠሁት አለው መልሶ ቀዩን በሬ ደግሞ ሲሊያዩ ጥቁሩ ቀዩ ለብቻ ጥቁር ለብቻ በለው የምሳቅ አፍሪካ ጉዳይ እንደዚህ ነው ጁቡቲ ለብቻ ትበላለች ኤርትራ ለብቻ ትበላለች ኢትዮጵያ ለብቻ ትበላለች በጋራ ከሆነ ግን በሁሉም መስክ አብር መበረዘግ እንችላለን ኬንያ ትልቅ አገር ነው ሱዳን ትልቅ አገር ነው በንተባበር ለክ አሜሪካ ቻይና እንደሚባለው ህንድ እንደሚባለው እኛ ምንረዳ ምንናገዝ መሆን እንችላለን በእነዚህ ሀገራት በዚህ አመት እየሰራ ነው በጣም ትላልቅ ስራ ነው በሱዳን በሳውዲ ሱዳን በሶማሌና ኬንያ በኤርትራ እና ባንዳ እንደ ሀገራት በእኛ እና በኤርትራ አሁን በጁቡቲ እና በኤርትራ መሰል ስራዎች እየሰራነው ሁሉም የከባቢያ ሀገራት በዚህ ሂሳቤ ካል ሄን በስተቀር ደህነታችን ታክተን እንቀጥላለን ብለው ያምናሉ በትብብር በመከክር እንቀጥላልና አልፎ አልፎ ወጣ የሚሉ ጉዳዮች ሲኖሩ አሁን በመደመር ሂሳቤ እንፈታዋል መደመር ሰጥቶ መቀበልን ደግፎ አብሮ ማደግን በመተው ማለፍን በይቅርታ ማለፍን በዝምታ ማለፍን የሚያስተምር ስለሆነ እነሱ የና हिसाब የተጋሩ ሲሄዱ ችግሩ የተፈታ ይሄዳል በያስባለው ግን የኛ ሁኔታ በዚህ ቀጥና የታጠራ አይደለም አሁን በቅርቡ በጃፓንና በደቡብ ኮሪያ ቆይታይ ኢትዮጵያ እትነጋገር ይፈልጋሉ ከመሪዎች ጋር ተናገረንበታል በሁሉም መንገድ መደመርን እንደመረ ከወሰድ ነው ለአንዱ ሳንወግን ወነተኛ ፍርድ በሚሰጥና ሁሉም በሚያስተባበር መንገድ ከሄድን ዲፕሎማሲ ሰክሰስፉል ይሆናል ያም ሆኖ ግን ናሽናል ኢንትረስት ጎልቶ የሚወጣባቸው ጊዜዎች ይኖራሉ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጠሩ ችግር ሲያጋጥም ከየሁኔታው አዳፕቲቭ ስለሆነ ሪኢንቬንት ራሱን ስለሚያደርግ ራሱን ስለሚያስተምር ከሁኔታው ጋር የሚለዋወጥ ይሆናል ማለት ነው ጉዳዩና ስካውን ባለው በጣም መልካም ጊዜ ነበር ማለት ይችላል ፈቃዶ ከሆነ ስለ ቤት ሰው ወንገሩን ስለ ባለቤቶ እና ልጆቾ ከባለቤቶ ኮይዞሮ ዝናሽ ታያቸው ጋር የተገናኛችሁት ሽሬ ነው ልበል በውትደርና ላይ ያሉ ነው ሶስት ልጆች አሉት አሁን ደግሞ ወንድ ልጅ ተቀላቅሏል ቤተሰቡን ስለርሱም ቢነግሩን አንድ አንድ ነገር ቢነግሩን ደስ ይለኛል የቤተሰብ ጊዜ ያሉት ነው ወይስ ገበታ ላይ ራቱ ከቀዘቀዘ በኋላ ነው የሚደርሱት ያው እንግዲህ ውስንነት አለ ባለቤቴን እንዳልሹ ሽሬ የተገናኘ ነው ባለቤቴ እናቴ ነው ያገባው ብዙ ነገር አለክ እናቴ ነች ኃይለኝነቷም ጀግንነቷም ስራ ወዳድነቷም ብዙ ነገር አናቴ ይመስላል በጣም ጥሩ ሴት ናት ትጉ ሴት ናት ለህልሜ የቆመች ሴት ናት በችግር ማትናወጥ ሴት ናት ህይወቷን በልክ መምራት የምትችል ሴት ናት ለሷ ቤተ መንግስትም ይክራቤትም ብዙ ሚሞክ ሚቀዘቀዝ ነገር አይደለም በልክ የሆነው ነል በልክ ራስዋን ማስተራደር ብቃት ያላት ናት በጣም በዛ ደስታ ይሰማኛል ልጆቼ ሶስት ሴቶች አሉ ወንድ አራተኛ ነው አሁን ብዙ ጊዜ አልሰጣቸው ብዙ ጊዜ ከናታቸው ጋር የሚያሳልፉት ግን ስንገናኛው ጥሩ ፍቅር አለን እሷ እንደናትም ዳባትም ነው አብዛኛውን ምትሸፍነው እኔ እንዳጎት እንዳያት ይሁን ቃልፎ አልፎ ሳተፋለሁና ጥሩ ቤተሰብ ነኝ ያለኝ መጽሐፍ ጽፏል ወጣቃ ምስረር ካምና መንበር እና ከደርሰሰቴ የርሶ ጽፍ ነው ይባላል ለውነት ነው አውነት ነው ኡነት ነው ሎጎስ በሰሙዋል ጻፍ ወይስ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆነው እርግጠኛ ነበር ወርካብ ላይ ቁጽፍ ያለው ወርካብ ላይ 
መግቢያው ላይ ስለ ባለቤትና እናት የጽፈ ህልሙ በቅርቡ ኦን እንደሚሆን በጣም በሚያስደንቅ ፓወር አሁን ሳስበው ያስፈራኛል ሪያላይዝ እንደሚደረግ ያ ቪዥን የናቴ ቪዥን ሪያላይዝ ይሆናል በየ ጽፈ ያለው ርካብ ላይ ግን ከዛ በፊትም ስፕሪቹዋል ነክ ያላችሁ ሎጎስ በለሆሳስ ማለት ህይወት የሚባል መጽሐፎች ዲ ሃንድቡክ ኦፍ ኢንግሊሽ ሰከንድ ላንጉጅ የሚል እና እንዲ ጽፍ ነበር አሁን ደሞ መደመር በፍሎዞፊና መደመር ለሰፊ ህዝብ ሁለት መጻፎች አዘጋጅቻለሁ አንደኛው በጣም በቅርቡ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለህዝብ ይደርሳል አንደኛው ምን አልባት 6 7 ወር ይቆይ ይሆናል የመጀመሪያ ፖለቲካል ፍሎዞፊው ነው ሁለተኛው ግን ትንሽ በሜታፎር ቀላል ለሁለት ተጋጀ ነው እና አልፎ አልፎ ጽፋለው ጻፊም ባልባል ጽፋለው በተለይ የስልጣና ዶክመንቶች እንደዚህ ውይይት ሰነዶች በጣም በርካታ ጽፎች አዘጋጅቻለሁ ስነ ጽፍ እንደምንወደው ያስታውቃል ተመጻፈም ሌላ በተለይ ይሄ ሚሉት ስራ አለ መልሽ የመላልሽ ባነባው ሚሉት ግጥም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የልቦለድ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል አዎ አንዳንድ ጽፎች አሉ ምሳሌ ከቀደምቶቹ ሎሬት ጸጋይን በንወስት ቢራ ቢሮን ደጋግሞ ማየት ደስ ይለኛል ግሮክሶስ ተስታ ሀገሬን ወይም ደብበ ሰይፉ ለምን ሞተ ቢሉ እንደውም ከኢብራሃም ፍቅር ስበሰ ውስጥ ለምን ሞተ ቢሉ ነገሩ ለሁሉ ሳት ደብቁ ከቶ ከዘመን ተቋርፎ ከዘመን ተፋጠው የሚል ደብበ ሰይፉ በጣም ሞድለት ግጥም ነው በጣም ማደንቃቸው ደጋግም የማያቸው የድሮ ስራዎች አሉ ከቅርቦቹም እንታገል ሰይፉ በውቀት ሲዩ ኑረዲን ኢሳ የሚጽፋቸው ግጥሞች ወዳቸዋለሁ በተለይ በተለይ ኑረዲን ኢሳ በዚህ አጋጣሚ እንደውም ላመሰግነው ፈልጋ ለብዙ ስልጣና ዶክመንቶቼ ውስጥ ኢየሱ አንድ ግጥም ተጠቀማለሁ ፓወርፖይንቶቹ ላይ ኮመን ይታወቃሉ ይሄ ምን አገባኝ የምትሉት አረግ እሱ ነው ሀገሬን ያረዳት እንደበግ የሚል ግጥም ለጽፍ ተነሳሁኝና ምን አገባኝ ብዬ ተውኩት እንደገና ይላልና በጣም ተቺ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እየተቀመበታለሁ ከግጥም ውጪ አሉ እንደዚህ ማነባቸው ጽፎች አሉ ለምሳሌ በቅርቡ ኮት እንኳን በናስብ የ ዶክተር በድሉ ወግጅራ ጠርዝ ላይ የሚል ስለ ቋንቋና ስለ ጋዜጠኝነት በጣም ጥሩ ጽሁፍ ጽፏል እሱንም አይቻለሁ በጣም በጣም ትንሽ ናት ግን በጣም ጠንካራ ሐሳብ ያዘ ጽሁፍ ነው ከውጮቹም በጣም ደጋግም የማያቸው ማረጋቸው ጻፊዎች አሉ ለምሳሌ ዶክተር ዩቫል ሐራሪ አሁን በጣም የሚታወቅ ጻፊ ነው ሳፒንስ የሚለው ጽሁፉ በጣም ነው ወደው ከኛ ታሪክ ጋር ስለሚያዝ እና ወደ ኋላ ለማየት በጣም ስለሚያገዝ እና አልፎ አልፎ እንደዚህ ማያቸው future politics future politics ምን ሊመስል እንደሚችል እንደዚህ እንደዚህ ጽሁፎች አልፎ አልፎ ማያቸው አሉ አሁን ለማንበብ ጊዜ አለ ግን አ በጣም ነው ማነባሁን ምክንያቱም የሰራው ባህሪ ራሱ እንደዚህ ያስገድዳል ማንበብ የግድ ነው ስሰራም ስፖርት ስሰራም አነባለ ወይም ኦዲዮ ቡክ ሰማለሁኝ ወይም ደግሞ ትሬድሚል ላይ ሁሉ ጊዜ ሚነበብ ነገር ይዥ ነው ምሰራውና በቀን የተወሰነ አነባለሁ ሙዚቃ ይወዳሉ ሙዚቃ ብዙ አይደለም ሙዚቃ ብዙ አይደለም ባለቤቴ ተዘምራለች በጣም ጎበዝ ዘማሪናት ግን ሙዚቃ ብዙ ዕውቀት የለኝም እኔ ኩል ምርጥልሁት ነበር አንቺ ምረጭልኝ እኔ ብዙ አይደለም እኔ ብዙ አይደለም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን ባሉበት አሁንም ወጣት ነውት ነገር ግን ይሄን ጥያቄ ብጠይቆ ደስ ይለኛል ምን ሰሩልን ብለው ቢታወሱ ደስ ይሎታል በትውልድ ማለት ነው የዛሬ አምስት አመት ሊሆን ይችላል ያ ብዙ ፊልም ነው ማስበው ግን የኢትዮጵያውያንን የደስተኝነት መንገድ የማስጀመር ቦታ እንደዚህ ይለኛል ብዙ ጊዜ ስለ ማብላት ወይም ስለ ማስተማር ወይም ስለ ማልበስ እናገራለን እነዚህ ጉዳዮች የደስታ ምንጭ መሆን አይችሉም ደስታም በአንድ ነገር የሚገኝ አይደለም ቀደም እንደነሳውት የጉዞ አካል ነው ግን የደስተኝነት ጉዞን የሚጀምሩበት ትራክ ማሳየት ብቻል ነገሮች አግሬሲቭሊ ከመናያቸው ባሻገር በተለየ መንገድ መኖር እንደምንችል መማርም መስጠትም መቀበልም እንደምንችል በሰጥ ደስ ይለኛል ደሙም ይሆናል ብዬ አምናለሁ የምጨርሻ አንድ ጥያቄ ኢትዮጵያ ምን ሆነ አትለርሶ ስለ ኢትዮጵያ ሳስቡ ምን ይሰማውታል እም ኢትዮጵያን በጣም ከሚወዱ ዜጎቹ አንዱ ነኝ በጣም ነው ሀገሬን የምወደው የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ወይም ኢትዮጵያን የሚመለከት ጉዳይ ሲነሳ እንደ ማንኛውም ጊዜ በሙሉ ብቃት መቆም የሚችልሶ አይደለም ሀገሬን አብዝቼ ወዳለሁ እቺ ሀገሬ እንደሚባልላት ተቀይራ ማየት በጣም በጣም አጓጓለሁ እንደሚሆን ደሞ ልብ በጣም ያምናል ሀገሬን መውደድ በፍቅሯ ውስጥም ብልጽግናውን መመኘት በመኝት ውስጥም መትጋት በትጋት ውስጥም ውጤት ማምጣት ነው ማስበው የሚጨረሻው ህልሜ እንግዲህ እቺ ታላቅ ብዬ ማምናት ታላቅ ብዬ መውዳት ከማንንም ማላስተካክላት ከማንንም ልቃና በልጣ ምትታየው የኔ ሀገር በማስባት ልክ ሆና ማየት ነው ምኞቴ 
በጣም አመሰግናለሁኝ 2012 የተሳካ አመት እንደሆነልሁት ማኛለሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካም አዲስ አመት ላንቺም ለአልማጆችሽም ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ 2012 ከ2012 ዓ.ም በጣም የተሻለ አመት ይሆናል የተወሰኑ ቻሌንጆች ሊገጥሙን ቢችሉ ከ2011 አንጻር በቀላሉ እና በጣም የተሳካ አመት እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ባዳዲስ ድሎች እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ስለሰጠሽኝ ድርጅት ጋር ድርጊያ